Naitwa Ratifa. Nikiwa na umri wa miaka mitano ndani ya kijiji cha Kiwambe. Nilikuwa naishi na wazazi wangu wote wawili. Siku moja narudi kucheza nikasikia zogo ndani ya nyumba yetu. Niache, nimesema niache na ubaki na mwanao. Usiniteza kuleta mimi. Huku nikuta na mtoto, baki na mwanao. Ni sauti ya mama akimwambia baba. Na baba akasema Maratifa. Naomba unisamee. Kama unahisi nimekosea, japo sina kosa lakini baki tulee mtoto wetu. Nimesema hivi, mimi nikiamua nimeamua, nipi taraka yangu? Baki na mwanao. Kwa nini unangangania hivyo? Tumezaliwa wote. Mara akaingia mama mtu mzima. Akamuonya mama kwa kauli zake na kumambia. Maratifa, sio vizuri unavofanya. Hebu jaribu kwa mpole kwa mumeo. Malizeni tofauti zenu. Mle mtoto enu ratifa. Kwa nini mdogo sana. Anapaswa malezi ya wazazi wote. Mama alisema. Hata mini melelewa na mzazi moja. Nasema hivi, mimi usi msamei. Nataka taraka yangu. Baba kamuambia ule mama mtu mzima. Ambea likuwa mekuja. Mama kwa kweli mimi hata sijiko salangu. Yani nimemsaidia mama mmoja hapa alikuja kuomba msaada. Yeye ndo kapani kikiasiki. Mama kadakia wewe. Yule anamtaka. Nasema hivi, sitaki mapenzi ya kushare. Nipe talaka yangu. Naomba talaka niondoke. Ulimpa msaada kamoe. Mimi niache. Mama mtumzima yule naye akasema maratifa. Narudia mama maratifa. Hili sio kosa la kutamka maneno hayo. Mumeo kamsaidia mwanamke tena mwanamke mwenzako mwenye hitaji wewe ndio iwe sababu ya kuomba taraka eh? au kuna kitu kingine lakini sio hiki jamani maratifa mimi nakuomba kama mama yako hebu acha ile neno taraka acha usiwe na hasira isizo na mashiko jamani yule mama aliongea mpaka mama alitoka mwenyewe ndani huku akiwa analia na akasema baadhi ya wasichana wa siku hizi wamekosa adabu Mama alisema we mama mtu mzima. Pumu kapumulie choni. Wakati anantongoza haukuepo. Naomba wakati ananiandikia taraka usiwepo vile vile. Nenda na safari yako. Mimi ndo sitaki uka kwenye ndoa. Na kama mtoto ndo sababu, nitamua mtoto mwenyewe. Hilo neno nitamua. Likamfanya baba aseme. Inatosha. Ache ni kupi taraka yako wendo na puenda. Nimekuchukia gafla. Na ule mama mtu mzima akaondoka. Baba akaandika talaka huku machuzi akiwa anamtoka. Yaani alikuwa anatetemeka hatari. Mama yeye akawa anakunja nguo zake, yani amejawa na furaha kweli kweli kuona baba anaandika talaka. Na kweli akampa talaka na akaondoka. Njiani alikutana ule mama aliyepewa msaada na baba. Mama akamwambia, "Nimekuachia mume, nenda kakoo wewe." Yule mama aliomba msaada wala hajui nyumba gani kati ya nne alizopita kuomba msaada. Alibaki kumwangalia tu na hakusema chochote. Jamani, kumbe yule mama alikuwa anataka kutoka ndani ya kijiji aende mjini. Alikuwa anatafuta sababu tu ya kuachika atoke kwenye ndoa. Na alikuwa na rafiki zake, yani usichana jamani ulikuwa na wasumbua tu. Wenzake wakampa pongezi mama kwa ujasiri wa kutoka kwenye ndoa. Na kuungana nao kwenye msafara wa kwenda kutafuta maisha ndani ya jijini la Dar es Salaam. Sasa upande wa baba alinichukua moja kwa moja akanipeleka kwa bibi. Yaani mama yake na yeye anaishi ndani ya kijiji hicho hicho cha Kiwambe. Baba alipoambia yote aliyojiri, bibi alisema, "Mwanangu, mkeo alikuwa anatafuta sababu tu ya kutoka kwenye hiyo ndoa. Ila usijali kwa sababu ushamumpa taraka na mtoto amemwacha, mimi nitamlea mjuku wangu." Wewe usiwaze tena haya mambo. Wewe kafanye tu kazi zako, uwe sawa. Kama hakuna kilichotokea vile, mwanao atakuwa tu vizuri. Ila kauli sija kusema sijia, ataua. Ah, imeniuma sana. Baba akasema sawa mama. Naomba kesho muanzishe shule la tifa asome. Kwani huyu mwanangu ndo faraja yangu. Bibi akasema sawa. Sasa upande wa mama alichukuzana na mashoga zake watatu wakaenda zao mjini, yani hawajui atafikia kwa nani na hawajui itakuwaaje maisha yao. Na kweli walifika Dar es Salaam stand ya hayat rais wetu Mpendo Magufuli wakashuka kwenye basi, sasa pale walikuwa wanashanga shanga tu yale mataa. Sasa madereva wa taksi wakaanza kuwafata na wakidhani labda ni abiria. Madada, njoni basi mpande taksi hii hapa. Mnenda wapi? 
mama akajiongeza akasema samahani sisi ni wageni alafu mwenyeji wetu apatikani yani hapa tumechanganyikiwa hapo sasa wanaume wa baadhi yao pale stendi huchukua sana wanawake kwa style hiyo yani wenyewe wana kauli yao wanavua samaki kwenye mto dereva mmoja akasema basi twendeni mkakae pale mumsubiri mwenyeji wenu inawezekana simu yake labda tameisha chaji ile dereva mmoja akajisogeza kwa mama akamwambia samani, naomba tuwe wote leo huyo mwenyeji wako tutamtafuta kesho mama akasema mimi siwezi kwenda popote bila ndugu zangu hawa dereva yule mrafi ambaye alishajiongeza kumchukua mama akamwambia mama usijari hawa tunaondoka nao mimi nakaa peke yangu mama akakubali na wakaingia kwenye gari ya huyo dereva mrafi yule dereva mwenzake akawa anasikitika tu kuona mwenzake anawaza ngono kazini basi walifika kwenye nyumba ya huyo dereva yule dereva akawa ametoa pombe kali kwenye kabati lake akaweka mezani akawaambia karibuni tumwagirie moyo mama akasema mm, sisi hatujala dereva akapiga simu kwa watu wa chakula na kweli kikaletwa chakula wakala wakamaliza sasa mama na wenzake hawajawahi kunywa pombe ndio siku yao ya kwanza na wao wanakunywa ili wasionekane wa shamba dereva yule aliona hawa sio wanywaji pombe alijua mapema kutokana na wanavyomimina tu ile pombe kwenye grasi yani kumbe umiminaji pombe una njia zake <laughs> moyoni akasema nitawatafuna wote hawa ngoja walewe mama alikunywa pombe kali na wenzake pia hivyo hivyo walikuwa naona chungu lakini walikuwa wanavumilia tu mwishoni wote wakalewa wakawa hawajitambue na yule dereva alikuwa na nia ya kutembea nao wote hao mara wakaja rafiki zake wawili hapo dereva yule akasema ya kwamba wewe huyu ni wangu na hawa chukueni nyinyi mgawani nimewavua mtu ni kwetu hawa kama kawaida wazee wa kujiongeza kila mtu anakula kazini kwake haya mtajua wenyewe kama mtazika au mtasafirisha hmm. Sasa hii kauli ya kuzika ama kusafirisha alikuwa na maanisha kwamba kama watavaa kondom ama watapiga nyama nyama. Sababu wenyewe ndio kauli zao na baada ya kuzungumza vile wenyewe kwa ameshaelewana. Sasa mama alibebwa na kupelekwa chumbani na dereva tayari kwa matumizi mabaya anayotaka kufanywa na dereva. Dereva alimvua nguo mama. Sasa na muda huo mama naye alikuwa hata hajitambue. Da, yani mama akangatwa na umbo aliongea kiruga yani alisema kwa kiruga ila tafsiri yake mjini nako kuna umbo sasa kumbe kati ya wale wanaume wawili waliogawana rafiki wa mama mmoja wapo kabila la mama akasema ya kwamba oya zoezi tulistishe hawa ni dada zangu huyo kaongea kinyumbani kabisa dereva mrafi akasema oya juma hebu acha kuzingua bwana kama hawa ni dada zako sisi tunakuwa shemeji zako utaelezwa kwani liko wapi sasa huyo jamaa akawaka kwa sera. Oh, nimesema sitaki bwana kuona hii tukio. Wacheni bwana, tutakuja kuona na wabaya. Kama wanawake mbona wapo kibao tu mtaani? Mimi siwezi kukubali dada zangu wafanywe kitendo cha kinyama. Wacheni bwana. Dereva mrafi alimchukia sana Juma. Na kweli akamwacha mama na wale wenzake wote waliachwa na Juma akawachukua akaenda nao kwake. Juma anakaa peke yake, akawaacha walale. Jamani mama na wenzie walikuwa hata hawajui na yani kifupi walikuwa hawajawahi kunywa pombe. So yale yalikuwa yanaendelea ni kama vile walikuwa hawajitambui. Walijikojolea kitandani ovyo, yani wakawa melala tu wote. Sasa upande wangu mimi ndio nishaachwa na mama naishi na bibi. Bibi yeye alikuwa anatoa anitania tania kunitoa mawazo ya mama. Yani ananiimbia tu nyimbo tofauti tofauti za kitoto mara sijaniite mimi mke mwenzie ili mradi tu yani ananichangamsha ila mama ni mama tu kuna kitu ambacho ni kama na kikosa yani kitu ambacho nilikuwa napata kwa mama ni kama nilikuwa na kikosa picha inaanza bibi ananipa shuka tu nijifunike wakati mama yeye huwa ananifunika hapo sasa nikao nishaanza kuona tofauti ila sikutaka kumwambia bibi mama huwa ananifunikaga sasa waga usiku nikilala mama ananiamsha anaenda chooni ila huku bibi hajaniamsha na hatimaye nilikojoa kitandani Asubuhi bibi alinipiga kwa kosa la kujua kitandani. Alikuwa ananipiga huko anasema, "Mimi sio bibi wa kulia mjukule ile mama tu. Wewe ukubwa huu ukojoa kitandani? Si utaenda ukojoa mpaka kwa mumeo?" Nasema, "Haya, kachukue shuka fue." Akatokea mama mmoja mpita njia tu akasema, "Bibi Ratifa, huyu bado ni mdogo sana. 
kama amepitiwa na amekojoa sio mpige ni kumwambia tu akiwa nasikia mkojo akuamshe au wewe uo unaamka unampeleka chooni sasa kumpiga ni kumuonea tu eh? na makamo hayo jamani akafue shuka kweli jamani hiyo eh? sketi yake hawezi kufua huyu bado ni mdogo kwa ni sana miaka mitano tu jamani bibi akasema wewe kama unamwonea huruma chukua shuka nenda kafue ila mimi kufua mikojo hapana nimefua mikojo ya baba yake na leo unaje kufua mikojo ya mtoto huyu eh? usi mtu huyu ni mtu kabisa anajitambua huyu eh? siwezi kuwa mjinga kiasi hicho Mama yule akasema naomba basi ushuka nifue na kama kuna nguo zake zingine chafu basi nipe nifue. Basi bibi akampa shuka na sketi yangu na yule mama akawa anafua huku anatoa machozi. Mimi nikawa najiuliza tu analia nini sasa? Wakati najiuliza nikamsikia anasema sisi wengine tunamuomba Mungu mtoto hatupate. Waliopata wanawatupa watoto. Jamani du inauma sana. Ratifu inabidi awe na mama yake. Sasa leo hapa anaishi kwa bibi. Tena bibi mwenye roho mbaya sana. Hata ugeni kwake hawaje. Sasa alikuwa anaongea hivyo huko analia. Ila ye anaisi anaongea moyoni kumbe maneno alikuwa anamtoka alafu mimi nasikia. Alipomaliza kufua akaniambia haya njoni kuogeshe. Mimi nikaenda kuogeshwa. Sasa alikuwa ananiogesha huko analia. Yaani ananisugua mwili kwa utaratibu sana ila machozi yakana mtoka mengi mno. Mara akaja baba mmoja hivi kumbe ndio mume wa yule mama ambaye anayenisaidia mimi. Akamwambia wewe umekuwa mfanyakazi wa ndani? Mimi nasubiri kunywa chai kumbe unamwogesha mtoto aliyeachwa na mama yake. Kama mama yake hana huruma naye, unamwonea huruma ya nini sasa? Eh? Haya, mwache hapo. Nenda kanunue sukari faster. Ile mama akasema mume wangu. Acha nimalizie tu. Then nitaenda kununua sukari. Mbona bado kidogo tu? Namwagia vimaji tu hapa haraka haraka kisha namvesha nguo basi. Yule mzee akampiga kibao yule mama mbele yangu. Mdogo sasa alivyokuwa anampiga alikuwa anampiga huko anasema Yaani nakwambia umwache alafu nasema bado kidogo. Kidogo hiyo ya nini? Eh? Si ana mama huyo. Si ana baba huyo kabisa. Wewe sitaki mambo ya kiuruma ruma hapa. Nasemaje? Naomba umwache. Nenda kanunue sukari sasa hivi. Yule mama alilia tena kwa maumivu ya kibao na mdomoni akawa anatoka damu. Yaani kofi limemchana mdomo. Ila hakuweza kuniacha kama alivyokuwa anataka mume wake wakati analimwagia maji mwilini ili anitoe mapovu. Na mume wake akamkamata nywele zake bwana akawa anamvuta kwa nguvu. Du. Yule mama yule akasema jamani mume wangu unaniumiza. Hivi umekusudia nini juu yangu? Yule mwanaume akasema mwache mtoto nimesema. Yule mama aliniacha wakati sasa nishakuwa msafi na mimi nikavaa sketi yangu. Ya akaondoka alienda dukani kununua sukari huko analia. Sasa mimi nikiwa na miaka mitano ile yani nikawa naogopa hata kwenda kucheza kwa sababu najua nitachafua nguo na hakuna wakunifulia mimi. Bibi aliambiwa na baba mimi niende shule. Ila bibi ameamkia kwenye virabu vya pombe pale. Alafu mimi akaniacha tu na yule mama ambaye alinunua huruma. Muda ukao unaenda chai sijanywa, nikaa tu nimekata sijui nifanyeje. Upande wa mama mjini huko waliamka wakajikuta wamejikojolea wote, yani wanunuka mikojo. Cha kwanza kila mmoja alijisugua sehemu kuu kuona kama kuna kilichotokea, yani kama wamefanywa mapenzi. Ila walijikuta wapo salama na mlango ukao na gongwa walifungua kwa aibu ila walikutana na Juma ila wao walikuwa hawana kumbukumbu ya huyu Juma kumbukumbu ambayo ilikuwa inawajia wao ni kumbukumbu ya yule dereva mrafi Juma akaelekeza chooni kwanza walienda moja moja na baadaye walitoa shuka wakafua na godoro wakaanika juani huko amelimwagia maji baada ya hapo Juma akawaambia yote aliyojiri jana na amewanusuru kutoka kwenye kubakwa. Ni kwa nini kawanusuru aliwelezea kiruga kimeokoa sana? Alikuwa anataka kujua natokea wapi kwenye ule mkoa wenye ruga hiyo. Mama akasema sisi tunatokea Kiwambe. Juma akasema Kiwambe. Kiwambe hapo mbona ndo niliposoma mimi? Na mimi nipo kijiji cha nne kinaitwa Po. Kumbe wote wa mkoa mmoja. Haya, nini kimewaleta mjini hapa? Mama alisema ni kazi ndio zimetuleta mjini ila naisi mwenyeji wetu ametuacha kwenye mataa. Kaka kama kuna sehemu kuna kazi tusaidie. Juma akasema kazi mjini hapa zipo ila ni za kujuana sana. Na ndio maana wanawake wengine wanaamua kujiajiri tu na kufanya biashara ndogo ndogo ili mradi maisha yaende kwa sababu kwenye makampuni mengi baadhi yao wanataka rushwa kwanza ya kuingia kazini. Na ukishaingia kazini kuna baadhi ya mabosi wanataka tena rushwa mwili. Yaani ukikataa unatolewa kazini. 
hususan wanawake wanapitia changamoto nyingi sana kwenye makampuni yale yenye mabosi ambao sio wadirifu. Mimi cha kuwashauri kwanza ni jue mnafani gani. Mama akasema wenzangu hawa ni mafundi kusuka. Yaani pale kiwambe wanawake wote wakati wa sikukuu hawa ndio wasusi wao. Mimi ndio sina fani yoyote. Juma akasema sawa. Sasa wewe utaambukizwa fani na hawa. Mimi nawafungulia saluni hapo nje ya nyumba yangu. Kuna frame. Kwa hiyo kesho nitaenda kununua vifaa na mtafanya kazi hapo kwa umoja wenu. Umesikia? Mama na wenzake walifurahi sana, yani waliona ni bahati imewadondokea. Na Juma akawa ametoka, akawa ameenda kununulia vitafunwa wafanye mpango wa chai. Sasa marafiki wa mama Mmoja wapo alikuwa anaitwa Asha na mwingine Mwajuma. Sasa Asha akamwambia Mwajuma, "Fumua nywele ili mama Ratifa kusuke, mimi nimuelekeze kusuka." Mama akasema, "Asha, kuniita mama Ratifa sitaki. Mimi naitwa Zai. Jina hilo la Maratifa niitwe Kiwambe, sio mjini hapa." Asha akasema, "Basi, nisamee Zai. Haya jifunze kusuka hapa ili tuwe mafundi watatu." Mama akasema, "Mimi nitakuwa na wafumua nywele tu na kuachana, nyinyi mtakuwa mnasuka." Nitajifunza siku nyingine. Mara Juma akaja na vitafunwa vya kutosha tu, akawapa wakapika chai wakanywa. Na vile sasa alivyoahidi, akawatimizia walifungua saluni ya kike. Sasa Asha na Mwajuma, mioyo yao ilibadilika kuona wao wanafanya kazi kubwa, halafu pesa wagawane sawa na mama. Wakaanza kupanga njama za kumtenga mama, yani wamekaa kikao chao cha siri kutaka kumtenga mama. Kipindicho mama alikuwa amemtuma maji akachote. Sasa Mwajuma akamwambia Asha, "Yaani aina kuumia. Yaani hawa wanafumua nywele tu sisi tusuke. Kuna teja wengine si wanakuwa wamefumua nywele majumbani kwao. Sasa huyu ni kumtenga tu. Tumtengenezee zengwe tu hapa ili apone pachungu." Asha akasema, "Niambie tuitengenezaje hilo zengwe? Maana waswahili wanasema makubaliano nchi kavu baharini kuvua na mbesho gangu. Tunafanyaje tumtoe huyu kizabizabina? Asiyetaka kuitwa jina la mwanae, anataka jina lake." He, anajifanya yeye ni kama sisi yani tusiojua leo bana. Mwajuma akasema dawa yake ni moja tu. Mmoja wetu ajirengeshe kwa kaka Juma, mmoja akifanikiwa kumpa penzi kaka Juma, ndio hapo Juma anapangwa akamtafutie kazi huyu ya mantirie. Huko aende akaoshe vyombo. Yesu amesema nitakuwa na wafumua na kuwaosha. Sasa akafumua makoko huko ya ugeri na aoshe vyombo huko huko kwa mantirie. Au unasemaje? Asha akasema hilo nalo neno. Alafu kaka Juma mimi jana kaniangalia sana usiku. Kuna kitu naisa alikuwa anataka. Ila nina anaogopa tu. Hebu acha leo nimpe njia nyepesi ya kufanya asiogope. Aniambie na ikiwa fresh basi letu linatimia. Sasa mama akawa amerudi mwenyewe kuchota maji, hajui hili wala lile. Akawa ajichekesha tu kwa anasema, "Mwenzangu hapa mjini wanawake wachoti maji ndio kubwa kichwani ndio ndogo mkononi. Yaani wote wanabeba mkononi tu. Da, mjini raha jamani." Mwajuma na Aisha wakasema kimoyo moyo tu ukienda kwa mantilie utachota tu kama ulivyokuwa kijijini kwenu mwe huwewe siku zako za kukaa saluni zinahesabika Basi usiku ulifika na Aisha kashakuwa na dhamira yake kumtega Juma Siku hiyo akachelewa kulala mama na Mwajuma wakalala Sasa Juma akamuuliza Aisha Mbona we leo uende kulala mpaka muda huu bado uko macho Asha akasema mgongo na nyuma yana hapa natamana nitakuambia uninyoshe lakini naogopa. Juma akamwambia usiniogope, unataka nikunyoshe kwa kukupanda juu na miguu au Asha akaona tayari yule kashaingia kwenye kumi na nane. Akasema Juma, ukinipanda si utanivunja, ninyoshe tu kwa mikono. Sasa Juma akawa anaona ajabu. Leo haitwi kaka, anaitwa Juma tu. Ila akamwambia, "Basi, lala nikunyoshe." Asha akasema, "Hapa chini nitaumia mbavu." Naomba nikalale kitandani. Juma akamwambia sasa kitandani kwenu si wamelala wenzako. Wewe utakuwa unaenda kwa bugudhi. Asha akasema ah, sinaenda kulala kitandani kwako. Juma akasema sawa twende. Sasa Asha akanyanyuka, kumbe kavaa dera tu pasipo kitu chochote. Halafu anangusha moja moja tu, yakatangulia yeye mbele. Huku Juma akiwa nyuma. Sasa Juma akili ikahama yote alipokuwa anaona mgawanyo wa matuta ulivyokuwa unajiachia. Asha alipanda kitandani badala ya kulala kifudi fudi akalala chali. Basi Juma akamuuliza, "Mbona umelala hivyo wakati umesema mgongo ndio unauma?" Asha akasema, "Anza kuninyosha mapaja haya Juma. 
maana nais kama ni mwili mzima na nyuma. Juma akamwambia au utakuwa na homa. Kama una homa twende hospitali. Asha akaongea kwa sauti ya kulegea, hapana Juma, ni mwili tu na nyuma, naomba unyoshe Juma. Sasa Juma akawa anajiuliza, neno kaka lina muda wake? Eh? Asubuhi amenita kaka. Sasa hizo usiku neno kaka halisiki. Hakutaka kujiuliza sana, akawa anatoa msaada wa kuminyaminya mapaja. Sasa Asha akajitanua miguu ili atenganisha miguu yake na kusudi lake litimie. Juma akawa anajikaza kiume, yani anagusa mapaja huku akili inahama mdogo mdogo. Akaona hapa sasa ili mambo asiwe mengi, ngoja aweze kitu kilichomkera ili asiwe na tamaa. Sasa akawaza matokeo ya mpira ya timu yake ya Man United. Sasa hisia zikaanza kupotea. Alikuwa anaendelea kuminyaminya mapaja yale ya Asha. Sasa Asha akakunja miguu, yani ni kama vile amekaa staili ya kikubwa hivi. Siwezi kuichambua sana. Juma akawa na sketi imeshuka. Kumbe bwana. He. Asha hata nguo ya ndani alikuwa hajavaa. Sasa Juma matokeo ya Man United yalipotea kichwani. Akasema shauri yao bwana. Mbona hata oroya wenyewe wamefungwa na simba? Tena mechezea saba vile vile. Juma akajikuta anapeleka mkono kwenye sehemu asiyoambiwa aguse. Na mwisho wa siku kuna jambo likafanyika. Walipomaliza Asha hakutaka kulemba. Alimwambia Juma, "Mainomba mtafute zai huyo kazi akafanye. Pale ana anatupatia wakati mgumu sana. Paka mimi nachoka mgongo. Sasa akitoka nitakupa zaidi ya hivi. Si nitakuwa sijachoka." Juma akasema, "Sasa akitoka si ndio utachoka sana kwa sababu hakuna msaidizi." Asha akasema, "Unajua mkiwa wote mnajua hamchoki kwa sababu hakuna unayemwelekeza mwenzie. Sasa yule zai anachosha kwa sababu tunamwelekeza sana. Naomba we mwenyewe mtafutie tu kazi." Juma akasema, "Sawa, nitamtafutia kazi wala sijali." Asha akasema, "Iwe kazi ya mamantilia kwa sababu yule anapenda kuosha vyombo, kwa hiyo kazi itamfaa." Wakati anasema inamfaa, akamgusa kidevuni na Juma akamgusa anapojua yeye wakaanzisha tena mambo ya kitu uzima. Sasa upande wangu yule mama ambaye alikuwa amenipa msaada kwangu aliondoka kwake. Sasa mumewe akamwambia, "Wewe unachohangaikia na yule mtoto, hivi unajua madhara yake au yule mama akasema, "Kwani kumsaidia mtoto kuna madhara?" Sasa mumewe akasema, "Ujui Mungu hawezi akatupatia mtoto. Atadhani tunaye tayari." Nasema, "Sitaki umsaidie yule mtoto." Kwa yule mtoto sio yatima. Yule mama ambaye alitoa msaada kwangu alikaa kimya maana hakuweza kusema kitu chochote. Upande wangu baba alikuja na bibi akarudi bibi akasema, "Baba Ratifa, hebu naomba umchukue mwanao, mimi kukaa na kujozi siwezi. Mtoto ana miaka mitano bado anakuja kitandani. Unataka nyumbani kwangu yani kuwe kama zizi la mbuzi? Eh? Wewe nimekolea miaka mitatu huko joi tena kitandani." Nasema, "Hapana, ondoka na mwanao." Baba kutaka kusema sana, akaniambia nipe mkono mwanangu twende. Niliondoka na baba huku baba akiwa analia. Ila alikuwa atoi sauti. Macho tu alikuwa ni mekundu na chozi kwa linamtoka. Sasa tulipanda kwenye gari tukaenda kwa rafiki yake, Nia akamwombe niishi huko kwa muda. Kwenye gari kuna mlevi akawa anasema maneno ambayo yalimuuma baba. Yeye akawa anaongea tu kama kafurahisha tu watu vile lakini hajui kwa wengine yale maneno alikuwa anawachoma. Alisema hivi, hakuna anaye kusaliti, tafuta pesa we nyau. Mademu hawasaliti, hawezi kusaliti pesa, wanasaliti umaskini wako. Neno maskini ndio lilimuuma baba. Kumbe alikuwa amejua mama ameenda mjini. Na alikuwa anatafuta sababu tu, na kwa nini kaondoka yeye maskini? Tulifika kwa rafiki yake, akamuomba mimi nikae pale kwa mwezi mmoja tu alafu atakuja kunichukua. Rafiki yake alikubali ila mkewe Aliniangalia kwa jicho baya sana. Alipoondoka baba, mkewe akamwambia mumewe, "Sasa hapa kumekuwa kituo cha kulelea watoto jamani?" "Eh? Si ndio, ama mumewe akamwambia, "Usiseme hivyo. Huyu ni mtoto wa rafiki yangu. Ni sawa na mwanangu mimi. Na rafiki yangu tumekuwa wote na ndio maana akapata nguvu ya kuja kumwacha mtoto hapa." Mkewe akamwambia, "Wala sio hivyo. Kukua wote isiwe sababu." Sasa yeye kumwacha mtoto hapa ndo kisa ni hapana. We unaye mke. 
na mke mwenyewe ndio mimi. Sasa nasema hivi, mimi sitaki kupata dhambi. Naomba mtoe huyo mtoto aondoke hapa, nimemaliza. Rafiki wa baba akaniita, Latifa nyanyuka, sikumemsikia huyo anachosema. Nikasema ndio nimemmsikia. Akanambia sasa hataki wewe ukae hapa. Anataka uondoke. Haya sasa ondoka. Kanisubiria hapo nje ili niweze kumpigia simu baba yako aje akuchukue. Mimi sikuwa na neno zaidi ya kunyanyuka na kutoka nje huku yule mkewe akinyari kwa dharau sana. Yaani mama yake yupo alafu mimi niteseke kumlea. Nani kasema? Rafiki wa baba alimpigia simu baba na kumwambia aje kunichukua. Mkewe kakataa kukana mimi. Basi baba alikuja wala hakuwa na swali lolote juu ya alichoambiwa ila moyoni ikawa ina muuma rafiki yake kunikataa mimi. Alifika kaniambia twende mwanangu. Basi nikawa naongozana na baba. Huku baba alikuwa anatoa machozi. Kumbe alikuwa na waza mengi sana ambao wamepitia na rafiki yake. Ila leo anachomfanyia haamini macho yake. Machozi ya baba ilifanya mpita njia mmoja. Akamsimamisha na kumsalimia na kumwambia. Samani ndugu yangu, waswahili wanasema ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Mbona unalia? Baba akasema yani rafiki yangu tunajuana tuko totoni, mengi tumesaidiana. Halafu leo anashindwa kunisaidia tu kana mwanangu. Yeye anamfuatisha mwanamke. Yule mpita njia akamwambia baba, "Sikia ndugu yangu nikwambie, kujuana sio sababu ya kusaidiana. Ingekuwa hivyo, maji ya singi muivisha samaki jikoni." Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. Kwani? Huyu mama yake yuko wapi? Eh? Baba akasema ukweli wote wa mama kuwa amemkimbia. Yule mpita njia akasema, wanawake hawa kijijini wengi wao nadhani mjini kuna maisha mazuri sana kuliko huko kijijini. Kwa maelezo uliyonipa, mkeo kashaushika na wanawake ambao hawana watoto na yeye kawafata, yani kafata ushauri wao. Ndio maana alikuwa anatafuta sababu isiwe na masikio wala macho kwa sababu hiyo yawe kumsaidia mama mtu mzima. Yeye ikawa ticket ya kuombea taraka. Ndio inasikitisha. Na kushauri owa. Baba akasema hata mimi hilo ndio wazo langu. Nioe ili mwanangu ni mwache huyo mke wangu ambaye nitamwoa. Samani, naomba uwe mshenga wangu. Mpita njia yule akakubali kuwa mshenga wa baba na kweli alifanya ushenga vizuri ndani ya kijiji kingine sio kile cha kiwambe. Na ndoa ilifanyika baba akaoa kwa sababu ya mimi nipate utulivu. Siku ya ndoa, Shea akawapa na maneno ya wasaa wote walio kwenye ndoa pamoja na yeye baba. Shea akasema, "Naam, msasa huu kwetu sote vipenzi vya Allah. Wewe ambaye upo katika ndoa, umimi upige vita sana. Jitambue, uwe mwazi, usiwe msiri. Na uwe na uvumilivu katika ndoa. Uvumilivu ukikosa tu, basi unakuwa huna msimamo. Matokeo usalite huanza." Na siku zote mapenzi yanahitaji upendo wa dhati. Usiyafuate ya matamanio, yafuate yale ya real love. Epuka uongo sana katika uongo, huanza katika simu. Unapigiwa, unaulizwa uko wapi, unaanza kudanganya. Kumbuka uongo mdogo, uzaa mkubwa. Ukweli wako ndo mtetezi wako. Wenye usaliti huwa anafanana kwa hayo wanayofanya. Na wenye mapenzi ya kweli hufanana kwa hayo wanayofanya. Na wajuza hayo machache yenye manufaa kwenu sababu saa unafanya jambo hilo hutoona athari yake lakini baadaye majuto hukufikia kwa hiyo uaminifu ndio silaha yako na ndio tiba yako katika kila sekta kuanzia katika miangaiko yako na shuri yako ukiaminiwa aminika ukishikwa na wewe jishike tambua mtenda usahau lakini mtendewa asahau na malipo ni hapa hapa ishi na wenzako kwa wema na hisani Huruma na upendo, matendo yako ndo yatakufikisha mbali na familia yako au kukuweka mbali na familia yako. Na sio maneno, bali matendo. Matendo ndo muhimili wa ndoa yako. Mola watangulie katika hilo. Tunazinduana katika hilo. Allah atuifadhi sote. Amin. Wote walitikia amin. Sasa baba akarudi na mama kufikia nyumbani. Walikaa saba vizuri tu. Na mimi nikiwa naogeshwa na mama na kufuliwa vizuri tu. Ilipo isha saba na baba akaanza kwenda kwenye vibarua vya kulima hapo ndo nikaanza kuona dunia ya chungu. Mama wa kufikia akaniambia, "Ratifa, mimi sio mfanyakazi wako. Leo utaingia jikoni, usonge ugali wako, upike ule, sawa?" 
Nini kana tika tu sawa? Alinuwekia chungu cha ugali jikoni, akakoroga ye ya uji, ulipokuwa, unachemka, kanita, kanambia. Kazi kwa kusonga ugali. Mimi sijui kusonga ugali, na sijui hata ugali ukiivo na kuwaje. Nikaweka unga kwenye ugali, uji ukona luka luka tu, kona lukia mkononi. Mimi nikasema, du, mama, hapo nilipigwa kofi ilo. Yo mama kufikia kasema, unasema ya laa mama? Hmm? Ili watu wakusikie, waseme kwa mba nakutesa. Nya wewe, haya weka mwiko usongi ugali. Hapo utuishi kijeshi. Kofi liliniuma sana. Ni kubwa na isi siyo saizi yao mkabisa, ni kawa nalia. Ni kawa nalia, huku na weka mwiko kwenye sufuria. Na hile sufuria, lika tenguka. Sasa uji ule, uka ni mwagikia chini kidogo. Jamani, alinifungia kimwembu ya kasema. Uwone jifanya jeuri, eh? Unamuaga uji ya ugali? Ngoja ni kutuwe hichi kijeuri chako. Halinikunja mimi kama vile muize. Yani amekunja browse shingoni. Nikamambia mama, unanikaba hivi? Haka nyanyua mwiko. Mwiko ulu likuwa ni wa moto. Halikuwa nataka kunipiga nao kichwani. Ila kabla ule mwiko ujanifikia mimi. Haka sikia hodi. Haka niacha alaka sana. Haka nda kufungua mlangu huku ananiambia. Ule wako muambia mtu yote. Mama wakambo hakaenda kufungua mlango, anakutana na mama hata mjui. Yule mama kwa naniuliza mimi, saman dada, ni kwa namulizia ratifa. Mama wakambo kabla jajibu, halimuona baba anakuja, ikabidi amuambi yule mama aliekuwa naniuliza mimi. Babake ratifa yule pale, nenda kamulize. Yule mama haka msalimi ya baba na haka jitambulisha. Na ito pendo, naka kule karibu na mama yako mzazi, sasa nilikuwa na muangila ratifa pale kwa bibi yake siku muona. Na mulizia, haka niambia kwa mba, yupo huku, kanilekeza ndo nimefika. Baba haka muambia samani, mbona umetaja jina lako, na ustaja jina la mwanao, mfano mimi mama frani. Lile swali, lili mliza ule mama, kumbe, ni ule mama alikuwa na nisaidia kwa bibi, alivokuwa nioni sasa, alinifatilia. Alipolia kidogo, haka sema, mimi sijapata bati ya kuwa na mtoto, ndo mana tumia jina lako. Baba akasema pole sana. Kama hili swali mekumiza na mbo ni uye radhi sana. Latifa upo ndani. Walingia ndani, baba akastuka kuniona macho angu wa mekua mekundu. Hakanambia Latifa lukuna lia. Kabla sija mjibu, yule mamu wakambu wakadakia. Latifa, nenda kana uyusu mwanangu. Sini kuambia huu mkaa unatua moshe. Macho wako wa mekua mekundu mwanangu. Haya, tuende nje ni kakuna wishe. Yeni haka nishika mkono, haka toka na mimi nje. Alikuwa na nawisha maaji huku anasema kwa kunongona. Usimambe baba yako, wala mtu yote. Mimi nita kuletea mama yako. Ile kauli, ata nletea mama yangu ili nipa faraja sana. Wakati nilea kuni nawisha, mshenga ule wa baba haka aja haka tusalimia, haka ingia ndani, kumbe na ule mama ambaye msada wangu, ambia ni utuwa pendo, alipotua chozi, macho yaki haka wa mekundu. Yule mshenga kauliza vip mama, mbuna macho yaku hapo hivi tena, uyuko na lia. Baba akasema alikuwa na lia, mini memuliza swali ambaru li memuliza. Baba alisema jinsi alivu muliza, na ule mshenga kasema, Rafiki angu, anche ni kweke audio moja hapa, ileza kakufungua kiri, na ukajua kuna baadhi ya maswali, hapa sikuulizu wa mtu. Baba akasema haya, weka nisikilize, mana we na kujua na manino yako. Na kumbuka siku moja, ile siku ya kwanza uliniambia, kujua na kumbuka kuna saidiana, maji ya singe muivisha samaki. Mshenga akachukua simi yake, Akaweka iyo audio, wote wakua nasikiliza. Sasa, audio likuwa nasema hivi, kuwa na busara epuka kumuuliza mtu maswali haya. Hujolewa tu, kwa nini na watoto? Utaza lini, umri unaenda? Unafanya kazi wapi? Kwa nini umenenepa au mekonda? Watu wanapitia mambu mengi magumu ambayo, huna tarifa nayo, wala hujawe kuyasikia. Jitaidi kuwa mwenye ufikirio, unapuzungumza na wengine. Ikiwa weo umefanikia kupata vyote, jitaidi kutoropoka maneno unaudhani yako saa kwa upande wako. Kuna watu anapitia changamoto za mausiano, uzazi, uchumi, na mbamu mengine ya kifamilia. Try to be kind. Na kumuga kuna siku sikuwa na jua rolote lile, neka pata mausiliano kwenye grupu na schoolmate moja hivi, maana miaka mingi lipita bila mausiliano. Mle kwenye grupu wakasema kaolewa, mimi bila kujali na usingo wangu sasa nikauliza ana watoto wangapi? Sikuwa nani ambaya, mii taka tuku ujua kwa wema, hili niweze kumpongeza. Yue dada I left groupu, ndo nikapata maelezo ya changamoto nyingi ya nazopitia. 
Kusema ukweli ni ujira umu sana. Nijifunza wapo watu wanajitenga na jamii so kwa sababu wapendi watu wapana. Ni kwa sababu wanaepuka kero na mazingira ya kuongezewa stress kwenye maisha yao ambayo tayari yanawangaisha. Wapo watu hata sherehe na mikusanyiko mingi hawashiriki sababu ya maswali kama hayo. Tunakosa ushirikiano wa watu wengi sababu ya midomo yetu. Kuna mtu haji kwako kukusalimia so sababu ya kupendi. Ni huo mdomo wako huchelewe kuanza kutoa ushauri au masimango kibao. Mtu anakuja kukusalimia, huo anza kumfanya interview. Maisha sio mashindano. Kila mtu ana mzigo wake ambao anangaika nao kimya kimya tu. Kwa hiyo tusiongezee uzito. Unaweza kumuona mtu yuko vizuri kiuchumi lakini kuna mwiba wake anangaika nao. Na kadhalika yule unayemuona ana mahusiano yenye furaha naye ana mwiba wake. Basi baba alimuomba msamaha yule mama kwa mara ya pili yani yale maneno yaliyotoka kwenye audio ilimgusa moja kwa moja. Sasa sisi tuliingia ndani mimi na mama wa Kambo. Mshenga akamwambia baba, mpeleke Latifa shule. Huu ni umri wa kusoma na siku nyumbani. Baba akasema, "Hilo nalo neno. Tena ndio wazo langu kubwa sana kumpeleka huyo mtoto shule ili aweze kupata elimu." Yule mama wa msaada akamuomba baba atoke na mimi kidogo nje. Baba akasema nenda naye tu nje. Mimi natoka na ule mama kama vile ananipeleka dukani kununulia biskuti akaniuliza njiani. Latifa niambie kweli unanyanyasika we? Da. Swali dogo na jibu lake ni jepesi. Kwa kitendo alichonifanyia mama wa Kambo leo ndio mwanzo wa kuninyanyasa. Nikikumbuka mama wa Kambo amenipa hadi ataniletea mama. Nikawa nipo kwenye njia panda ni sema ukweli au ni ficha ukweli. Nilikaa kimya nikawa na azure mama msaada. Akaniambia tena Latifa, niambie usiogope, je unanyasika? Sasa Mimi nilikuwa nataka kusema kitu. Nasikia mama wa Kambo ananiita. Huko anakuja anacheka cheka tu anaongea. Mwanangu, si nikwambie viatu hivi ni vya chooni. Eh? Sasa mwanangu wewe umevivaa, unaenda navyo dukani jamani. Haya badilisha, vaa hivi, twende wote huko dukani mwanangu. Yule mama msaada kwangu, kuna kitu alikuwa anahisi amekisoma. Na ndio maana aliniita nje kiakili. Basi swali lake likaishia hapo. Hakuweza tena kuniuliza. Na tuenda dukani na kurudi nyumbani na mama msaada akaondoka na mshenga akaondoka. Usiku mama wa kufikia akamwambia baba, "Mume wangu, Latifa bado ni mdogo, simpeleke shule kwanza. Unajua mimi nilikuwa mwalimu, nitakuwa namfundisha hapa nyumbani. Alafu akiweza kusoma, unampeleka sasa shule, anakuwa na uelewa zaidi sawa mume wangu." Baba aliona kama wazo zuri sana. Aliacha wazo la mshenga la mimi niende shule, akalichukua la mama wa Kambo, mimi nisiende shule. Akasema sawa mke wangu. Hata Waswahili wanasema mama ndio mwalimu wa kwanza kwa mtoto. Basi swala la kusoma mimi likaishia hapo. Upande wa mama mjini ashaanza kumpa penzi Juma. Na Juma sasa anamtafutia mama kazi ya mantilie na kweli alipata kazi maeneo ya Manzese darajani. Alikuja Juma kumwambia mama, "Dada Zai, mimi naona wewe ukafanya kazi kwa mantilie ili kuwe na mgawanyo wa kazi, si wote mfanye kazi sehemu moja. Mkikosa mmekosa wote." Mama akwambisha, "Adhani jambo zuri tu kwake. Kumbe ni mpango wa marafiki zake kumtoa saluni pale." Sasa mama na Juma waliondoka huku Asha na Mwajuma wanapongezana kwamba mpango umetimia. Asha akamwambia Mwajuma, "Shoga hapa tunahakikisha 1400 anaolipwa tunakula naye. Yaani huyu tunamfanya chuma ulete." Kimya kimya tu, kila kija tunajifanya wanyonge tuna njaa kwamba leo hatujasuka au vipi? Mwajuma akasema ndio maana yake. Yesu anajifanya hana mtoto. Pesa aweke amweke nani? Acha tuzile sisi. Sasa huku wao wanapanga mpango wa kula pesa za mama na mama ndio kashapelekwa kazini kwa mantilie na kashaanza kazi. Sasa mtiani kwake mama yule bosi wake alikuwa na watumwa wafanya kazi wake wakatafuta wateja sokoni na anawalipa kutokana na wateja aliowaleta pale mgawani kwake. Mama ni mgeni sasa ikabidi aongozee na mwenyeji wake kwenda kutafuta wateja. Wamefika sokoni wauni sio watu. Kuna mmoja akamtamani mama akamwambia samani Umeanza kazi hii sio siku nyingi sana eh? Mama akasema ndiyo. Yule muni akasema unaonekana tu kwa sababu wenzio wote wakishawishi watu wa kale wanawaangalia usoni. Wewe unatazama chini. Sasikia. Nyumbani kuna wateja kama wanane hivi. Twende ukachukue honda zao. Mama yeye akadhani kweli bwana na muuni akai mbali. Akasema sawa twende. 
Yule mwenyeji alikuwa yupo busy tu kuandika andika oda za watu kamaacha mama nyuma yake. Muuni akampakiza mama pikipiki huko anamwambia nataka wai kurudi ndio maana tunapanda pikipiki. Mama yeye wazo lake ni wateja tu. Alipanda pikipiki na dereva aliwapeleka mpaka Magomeni akawaacha. Mama alishuka kwenye pikipiki macho alikuwa na muuma kwa sababu hajazoea kupanda pikipiki. Alikuwa ameyatoa macho sana. Sasa muuni akampeleka mama kwake alafu akamwingiza ndani akamwambia kwani wewe pale unalipwa shilingi ngapi? Mama akasema na yupo kutokana na wateja nitakawapeleka Nomba waite basi nichukue oda ni wai kurudi. Yule muuni akamwambia sikia nikwambie. Yule mama sio mlipaji wa fanya kazi. Na ndio maana amekupa kipengele kigumu. We ni mgeni utatafutaji wateja. Tochee na wewe umeolewa? Mama akasema sijaolewa. Muuni akasema samani kama nitakwaza. Mimi nataka uwe mke wangu wewe. Afu wacha mambo ya kuzauza chakula sokoni. Sina ni mbaya. Nomba nielekeze kwenu mimi nikajitambulishe. Mama akaona makubwa haya. Sasa akawa anathaminisha vitu vya ndani, anaona TV kubwa, kitanda kikubwa, kabati lipo, yani kiufupi muuni kajipanga sana. Sasa akaona mwambe tu, mimi kwetu kiwambe sio huku da. Yule muuni akasema mbona hata mimi mama yangu anakaa kijiji cha pili kutoka kiwambe pale kiwambe siku na soko moja hivi inaitwa soko mjenga. Mama katabasamu kusikia soko na kweli lipo pale kiwambe. Linaitwa soko mjenga. Akasema kwa hiyo wewe kaka yangu basi wote tunatoka mkoa mmoja. Muuni akasema mimi naitwa Saidi. Wewe unaitwa nani? Mama akasema mimi naitwa Zai. Muuni akakupa swali la yeye. Kaka kamuuliza tena mama. Zai, una mtoto? Au upo kama mimi sina mtoto? Mama akaangalia kwanza kifuani, akaona haonyeshi dalili yoyote kama akanyonyesha. Akamwambia sina mtoto mimi. Basi Saidi huyo akamsogelea mama na akamwambia, "Naomba sasa uwe wangu. Achana biashara ya sokoni." Sio nzuri kwako. Mimi nataka kukustiri zai. Uwe wangu nimekupenda ghafla. Mama akaanza kusema, "Mimi naogopa usiwe na mkeo nikaja kupigwa. Sogea huko bwana usinisogea jamani." Saidi hakutaka kusogeza hata jino moja. Zaidi aliongea huko anazidi kumsogelea mama na kuanza kumshikashika sehemu mbalimbali za mwili huko anasema, "Zai, naomba utumize ndoto zangu. Mimi ndoto yangu ni kuoa. Tena nao ndani nimepanga kuoa mkoa wetu. Sina mwanamke Dar es Salaam hapa." Niamini zai sikudanganye, usiogope na kupenda zai. Naomba unipende zai. Mama alisema sasa, siuongee tu mpaka unanishika shika jamani mimi. Saidi akaona huyo kasha kubale kwa sababu nena huko limetokea pwani. Saidi alimkumbatia mama kabisa. Sasa kilichotokea hapo ni mambo yasiyosemekana. Kiufupi alifanya mapenzi na ukawa ndio mwanzo wa mahusiano yao ambayo mama kadanganya na mtoto. Upande wa bosi wake mama ambaye yule mwenye mgawa alikuwa na shangaa tu mama arudi akamuliza mwenzake walienda wote alimjibu mimi zai nilimwacha anaongea na kaka moja hivi sasa sijui kampeleka kwa mafundi kuchukua oda kwa sababu nyuma ya soko kuna ujenzi unaendelea basi bosi wake akasema kama kaenda kufuata wateja tutawaona kama ndio maji mara moja kakutana vijana mwendokasi shauri yake we piga kazi basi wakaliacha ile swala kimpango huo Yaani mjini watu wapo bize kutafuta pesa. Upande wangu mimi huku sasa ndio usisomi mama wa kufikia akawa ananifunza kuchunga ngombe wa rafiki yake. Yaani sasa nakuwa mchungaji ngombe mimi. Ila baba hajui hilo. Alikuwa anatoka asubuhi na rudi jioni. Kwa kimo changu mimi nikawa nateseka kweli kweli kwenye kuchunga hao ngombe. Na naambiwa ikifika saa moja niwarudishe. Halafu niwahi kurudi nyumbani ili baba asije akajua kwamba mimi na chunga ngombe. Nilikuwa na umia kimoyoni ila nikawa nagopa kumwambia baba ninachofanywa na mama wa Kambo. Siku moja kabla sijaondoka kuchunga ngombe, mshenga alikuja nyumbani na akanikuta, akamuuliza mama wa Kambo, "Natifa kwa ni asomi?" Mama wa Kambo akasema, "Mwakani atenda shule sasa hivi na funza funza hapa nyumbani." Mshenga akuongea sana. Mama wa Kambo akaniambia, "Ratifa, twende shule sasa hivi." Mimi nikanyanyuka na kumfuata mshenga yule, akawa ananipeleka shule huku mama wa Kambo ameniona. Mshenga alifika shuleni, aliwaomba walimu mimi nisome pale na walimu waligoma kwanza muda wa kuandikishwa watoto umepita. Ila Mshenga aliomba sana sana mpaka mwalimu mkuu akamwambia Mshenga, "Sasa muda wote ulikuwa wapi mpaka sasa wenzake wawe mbele kimasomo? Alafu yeye atakuwa nyuma kimasomo." Mshenga kutaka kusema mbaya wazazi wangu, yani mama wa Kambo na baba kwa kunichelewesha shule ila alibeba jukumu kama yeye ndio mzembe. Mwalimu mkuu alisema nitakusaidia 
Acha kwanza niongee na watoto hawa darasa la saba Nimewaita kidogo niongee nao. Asa Mshenga alikuwa mpole kwa kila kitu kwa sababu anataka mimi nipate nafasi ya kusoma tu. Yeye anaamini kwenye elimu. Mwalimu mkuu aliongea na wanafunzi wa darasa la saba na kuna baadhi ya wanafunzi wa darasa la saba wanamfahamu Mshenga. Sasa alionekana ni mtu wa masomo somo sana mtaani. Walimuita mwalimu wa kitaa. Walimuomba aongee neno. Sasa mwalimu mkuu alipompa nafasi Mshenga kuongea hapo. Mshenga aliongea somo moja fupi tu ilimfanya mwalimu mkuu aniandikisha mimi shule maana somo limemgusa Mshenga. Alisema tunaweza kujua kwenye chungwa moja kuna mbegu ngapi. Lakini hatuwezi kujua kwenye mbegu moja kutakuwa kuna machungwa mangapi. Muda. Sisi kama waongwana ni lazima tutambue kwamba mtu kustahimili mzigo haimaanishi kwamba ni mwepesi. Kwa nini tuwe tunamcheka kobe kwa kutembea taratibu ili hali hatujui mzigo wa aliobeba unazito kiasi gani? Ustahimilivu. Ikiwa hatujui ya kesho na hatuna uhakika juu ya pumzi yetu. Kwa nini huwa tunaweka alamu? Ha, tunapoenda kulala kwa nini tunaweka alamu? Ili hali hakuna aliyeahidiwa na Mungu kesho kuiona. Dunia imejaa binadamu wa kila aina. Dunia imejaa watu wengi wenye roho za kila rangi. Ukweli ni kwamba tunaishi kwenye sahari moja lakini yenye maisha tofauti kwa kila mtu. Hivyo kama huna malengo, utaishia kuiga maisha ya watu tu wanaopewa ili hali wewe unatafuta. Zingatia malengo. Usipokuwa mvumilivu utaishia kusema wanaopata wanapendelewa na Mungu. Mbele ya Mungu hakuna ombi linalowahi kujibiwa wala linalochelewa. Yeye utupa kadri ya uwezo wake na siku zote wakati wake ni sahihi zaidi kwetu kuliko mategemeo yetu. Jikumbushe tu muungwana, nazi haiwezi kuwa ndefu kamwe, lakini dafu inaweza kuwa nazi endapo lisipotunguliwa kabla halijakomaa. Mwalimu akasema, "We mwanao atasoma hapa, na nitakuomba ukiwa na muda uo na kuja kutupa darasa kama hili la maana, kwani linajenga sana vichwa vya wanafunzi hawa." Sasa nikaandikishwa shule na mimi nikawa sasa msomi kwa mara ya kwanza. Nyumbani sasa mama wa Kambo akajiuliza alipomwona baba na kumwambia, "Mume wangu, hivi rafiki yako anaweza kuingilia familia yako?" Baba akamuuliza mama wa Kambo, "Kwani imekuaje?" Sasa mama wa Kambo akasema juu ya mshenga alivonichukua mimi. Sasa anasema huko analia. Baba akasema, "Basi nyamaza mke wangu, wewe unatakaje?" Mama wa Kambo akasema, "Latifa akasome mwakani kama tulivyopanga." Ye rafiki yako ye akapange mambo yake kwenye familia yake sio yako. Baba akasema sawa. Mimi sijui hili wala lile. Nilikuwa nashangilia tu nimeshaanza shule. Nilikuwa narudi nyumbani simkuti baba. Kumbe baba kaenda kumsema rafiki yake Mshenga kwa kitendo alichokifanya juu yangu. Wakati huo mimi nilikuwa nipo nyumbani. Sijakuta chakula. Mama akamba akaniambia, "Utakula usiku. Sasa hivi si umeshiba masomo. Subiri usiku utakula." Njaa ilikuwa inaniuma sana. Alafu mama wa Kambo ndo akashasema nimeshiba masomo. Sina cha kufanya. Nikaenda chumbani, nikazidi kumkumbuka mama yangu mimi. Sasa baba anafika kwa rafiki yake. Hakutaka hata salamu. Akaanza na kusema, "Oya mambo ya kuja kwenye familia yangu na kuchukua maamuzi sijapenda. Latifa ni mwanangu mimi, na kama asomi ni wangu sio wako wewe." Nini kimekuwasha umchukue Ratifa kwa dharau kubwa mbele ya mke wangu? Pako umemdiza mke wangu. Mshenga yule ambaye ndo rafiki wa baba alipata na mshangao kwanza. Huko anawaza baba ni mzima kweli kichwani au karogwa. Sasa yule mshenga hakutaka ukaa kimya. Alimjibu baba. Rafiki yangu ngoja nikwambie kitu. Waswahili wanasema jua alimsubiri mtu mvivu. Wewe unataka kumchelewesha Ratifa shule pasipo sababu yote ya msingi. Mimi nimekosea sawa. Ile naomba mwache Ratifa asome. Niombe samani kwa shemeji. Baba aliondoka hakutaka kuongea tena. Arudi nyumbani hajui kama sijakula, yeye yeah, akawa ananifokea tu. Wewe kuanzia leo, usio unachukuliwa chukuliwa tu hapa. Msikilize mama yako. Sitaki uende shule. Da hapo machozi yakana yalenga renga mimi. Nikana kumbuka kuchunga ngombe maana kama sisomi, nitakuwa naenda kuchunga ngombe. Basi mimi nikaitika tu kwa kichwa. Sawa. Baba akaingia ndani. Mama akofikia akanipa chakula. Na kilikuwa ni kidogo tu. Nilikula huko mawazo mengi sana. 
yakiniandaa kichwani paka machozi yakanitoka alikuwa anaanza kudondokea kwenye chakula upande wa mama yule ambaye alikuwa ananipa msaada mume aligundua ananitafuta mimi akamwanzisha ugomvi mkubwa kiasi ambacho mama yule akasema ya kwamba mume wangu nipe taraka yangu siwezi kukaa na wewe ambaye unafikia hatua ya kusema ukimwona Latifa utampa makonzi amekosea nini kama wambea wamekwambia nimemtafuta si nimemtafuta mimi mume akasema we upo bize kumtafuta Latifa si upo bize kutafuta mtoto wako na mimi napata rawama kwa ndugu zangu wewe huzai narudia tena Utapataje mtoto kila siku nataka kushika watoto wa watu wengine? Hm? Mungu atona wewe na mtoto kumbe sio wako. Mama wa msaada alimjibu. Mume wangu, Mungu hana akili kama za binadamu zenye fikra hizo. Na kama au ndugu zako anasema sizai, nipe taraka yangu mtafute atakayekuja kuzalia wewe. Sasa kabla mumewe kutoa neno, wanasikia sauti napiga hodi kwa sababu ya siri ya mama msaada alisikia sauti ya wifi yake hakuweza kwenda kufungua mlango na mumewe alienda kumfungulia dada yake hapo alipoingia tu akamwambia kaka yake kaka mpe talaka tu nimesikia anasema nipe nipe talaka unamsherehesha nini na kweli kaka yake alifuata ushauri wa dada yake akampa talaka ule mkewe yani mama msaada anaachwa kwenye ndoa kwa sababu ya kutukuzaa ila chanzo kilianza kwangu yule mama akachukua talaka yake na aliondoka kwanza kwao. Upande wa mama yangu mzazi ndio akawa ameshaanza mahusiano na huyo Saidi. Alirudi kwa wenzake kuja kuwaaga kwa kuongopea amepata kazi ya kukaa huko huko. Mwajuma na Aisha wakaona bora mama aondoke. Kwani anawatilia kiwingu tu. Walimwambia we nenda, akija kaka Juma tutamwambia mama huyo akaondoka. Kwenda kujikabidhi kwa mwanaume. Na Saidi alimpenda kweli mama huko akiwa na matumaini mama hajazaa. Yeye ndo anakuwa mwanume wake wa kwanza kama atapata naye mtoto. Saidi alimpigia mpaka mama yake mzazi kumwambia amepata mchumba wa mkoa wao. Mama yake alifurahi sana na akamwambia Saidi mwanangu mwezi ujao na kuja huko. Fanya hima umalizie nyumba yako mwanangu. Saidi alikubali na akamwambia mama sawa. Sasa alianza kufanya kazi kwa bidii amalizie nyumba yake ili mama yake akifika afike kwenye nyumba yake. Upande wa Asha na Mwajuma sasa Asha akataka kumtoa Mwajuma pale ili abaki peke yake. Sasa mpango huo alikuwa anapanga kichwani mwake. Mwanzo mipango mibaya walikuwa anapanga wote. Alimsubiri Juma alipokuja usiku alienda chumbani kama kawaida yake. Mwili wake ndio siraha akampa Juma anachokipenda kisha akamwambia, "Juma kama zai kaondoka na huyu mtoe aondoke tubaki wawili tu mai. Yeye nakupa hata sebleni." Juma akasema kwa sababu Zai alipata kazi pale Manzese nilimpeleka awe mamantirie ya akapenda kazi za ndani na kukaa huko huko. Si ndo mmenipa taarifa hiyo? Asha akasema ndiyo. Sasa Mwajuma na yeye kesho nampeleka pale. Nadhani ndo mlango wake wa kutokea. Wewe unasemaje? Asha akasema atachelewa weka mtafute kazi tu za ndani aende huko kufanya mimi baki na saluni na kukudumia wewe. Mapenzi ana nguvu sana. Juma alimtoa kweli Mwajuma, akampeleka kwa Wahindi, akafanya kazi za ndani. Mwajuma aliumia moyoni baada ya kuanza kazi za ndani kwa Wahindi, na Wahindi wanatuma vibaya sana. Haina kupoa. Mwajuma alisema mwenyewe kimoyoni, "Acha kaamua kunifukuza mimi pale. Leo niwe nafua nguo za ndani za Wahindi, sikubali. Acha niteseke mwezi mmoja nipate pesa atanitambua." Sasa upande wangu mimi shule ndio bas tena. Mama wakambo kanirudisha kwenye kuchunga ngombe. Na chunga ngombe huku moyo na umia, sijui hati maisha yangu mimi. Nikakutana na mchungaji mwenzangu wa ngombe wa kwao akaniambia, "Wewe mbona mdogo sana na kundi hili la ngombe ni kubwa? Kwani kwenu hakuna kaka zako wakubwa?" Mimi sikutaka kumwambia ukweli wa maisha yangu. Zaidi nimwambie acha nchunge tu. Na yeye hakutaka kuongea sana, akaondoka kupeleka ngombe zake kunywa maji mtoni. Yule mama ms- wa msaada Alipofika kwao na taraka alimwambia shoga yake kuwa ameachwa na sababu ya yeye kutokuzaa. Shoga yake akamfariji mama msaada wangu yule kwa maneno haya. Duh! Shoga yangu. Pole sana. Pole sana sana. Ila kuna somo moja niliwahi kulisikia huko msikitini. Ah, kwa hiyo nadhani nikikupa litakusaidia. Naomba unisikize shoga yangu. Ni masikitiko makubwa 
wengi wetu tunapata mitiani mpaka tunafikiria kujidhuru katika nafsi zetu na kuingia katika kufru na kujiuliza kwa nini mimi Ninachokuambia ni kwamba raha ya maisha ni mtiani na raha ya mtiani ni subra na ala kimpenda mja wake humpa mtiani Cha msingi usuzunike kwani kwa hakika wakati mwingine Allah ukupa mitiani ili atakapokuinua atambue hakuna mwingine wa kukutegemea zaidi yake Binadamu watazame kama binadamu sio rafiki ama ndugu bali yale umeajua kwao shukuru Mola wako ndo mtetezi na msidizi wako na sio kiumbe mwanadamu Cha msingi elewa hakika subra ina malipo mbele ya Allah Mama msaida akasema haina hataja kunifafanulia sana juu ya hili somo Hakika nimefarijika acha nifungue kurasa mpya ya maisha yangu mimi Ilisho yake akampa ushirikiano mkubwa sana kwenye kipindi hicho. Sasa upande wa mshenga alienda shuleni na kweli alinikosa shuleni. Alimuita mwalimu mkuu na kumwambia yote ya baba. Mwalimu mkuu akasema, "Sasa huyo sio mzazi. Bola yeye hajui kama baadhi ya wanawake sio wazuri kwa watoto zao. Japo sio wote wanakuwa ni wachawi, unajua uchawi sio lazima mtu aroge usiku." Hata ile anarofanya mke wa rafiki yako ni uchawi zaidi kwa sababu anamnyima ratifa haki yake ya msingi. Sasa kwa sababu ratifa bado ni mdogo nadhani anaweza akawa na miaka sita. Tusubiri tu hiyo mwakani kama mwakani hajaletwa shule inabidi baba yake na huyo mama yake washtakiwe kabisa. Mshinga akasema, "Sawa mwalimu." Japo moyo naumia sana kuona mtoto anakosa haki ya msingi. Mimi wacha niende nyumbani. Mwalimu akajibu nenda ila kesho naomba tuonane. Kuna sehemu nimepeleka taarifa zako za masomo uliotoa hapa jana. Walisema na kuhitaji. Kuna kongamano la vijana na ile ni taasisi. Kwa hiyo uwezi jua inawezekana ndio katokea pale. Andaa somo. Nenda ndugu yangu. Mshenga akasema sawa. Sasa upande wangu mimi nikaingia kwenye mtihani mkubwa. Ngombe wamenizidi uwezo. Wameingia kwenye mashamba ya watu walikuwa nakula mahindi, yaliwaanza kubeba mahindi yenyewe. Wakulima waliitana huko jamani, walianza kuwakata kata wale ngombe. Yule mchungaji wa mwanzo alieniuliza swali akaniambia, "Kimbia wewe, usiseme ngombe wenu, utakuja kukatwa katwa na wewe. Hawa wakulima wana hasira sana. Yaani wana hasira mno na wafugaji." Yaani hapo habaki hata ngombe moja. Jamani, sasa hapa nikirudi nyumbani, nitapigwa. Naenda wapi? Ila nikawa nakimbia tu hata sijui napoenda kurudi nyumbani naogopa. Nikatokomea polini. Nafika polini na kutana kaka mmoja amelala. Aliposikia nakimbia, na yeye akashtuka, "Kumbe niteja tu." Nimerusha stimu zake, akanikamata na kuniambia, "Wewe, kwa kucheza kwetu huko hujapoona, umeona ukimbia kimbia huko polini?" Sasa kwa sababu umerusha stimu zangu, acha ni kuonyesha ukiwa mkubwa unatakiwa ufanye kazi gani ukiolewa wewe. Jamani, mimi hata sijui alikuwa na maisha nini, nilikuwa nalia tu. Nilikuwa na wasiwasi tu, hata napokimbilia sipajui naenda wapi. Yule teja akashika sketi yangu na akaifungua kifungo. Akaishusha chini, nikabaki na nguo ya ndani huku nalia. Akanitolea kisu akaniambia wewe, lala hapo juu ya sketi yako mwenyewe. Sumerusha stimu zangu wewe. Mimi hata sijui anataka kunifanyia nini zaidi. Nilisema naomba usiniue. Akaniambia siku hui lala hapo. Jamani sura kakunja cha ajabu naona anafungua zipi yake. Mimi nikalala kwa uoga huku natoa machozi. Sasa ule kabla hajatoa anachokusudia kukitoa kwenye sura yake. Nikasikia sauti ikitokea nyuma yake. Mwana mwana unataka kufanya nini hapo? Yule teja akajibu, huyu dogo karusha mizigo yote kichwani. Yaani haoni pa kuchezea mpaka aje kucheza polini. Sasa mimi nataka kumpa cha polini huku siku nyingine asije tena. Yule mwanzake akasema mwana, uwe na akili wewe. Kwanza usikute hata mtoto kama huyu. Kajaje huko? Eh? Hmm? Usio unawaza ujinga. Huyu si ni mtoto kabisa. Yule anayesema ndo akaniambia nyanyuke na device sketi yangu na akaniambia niseme kwa nini nimefika polini. Nilisema ukweli wangu wote na wao wote wako nalia. Yule Aliniambia nilale chini akaniomba msamaha na kuniambia mdogo wangu umefanya jambo la busara sana ukimbia nisamee sana wakulima wasinge kujua wewe mtoto wangejua umetumwa tu 
Yaani wangekudhuru sana. Sasa mdogo wangu wewe utakwi kurudi tena kwa mama yako. Utakwi kabisa kurudi kwa mama kwa kufikia. Sisi hapa tunaenda mjini. Tutaenda na wewe. Tutajua tukusaidie vipi. Baba yako hana mapenzi na wewe. Tena kasha atekwa na mama yako akambo. Mimi sikuwa na jinsi nilikubali kuondoka nao mjini. Tulipita sasa poli kwa poli. Mimi ikana ugopa kweli kweli. Huko kijini nikaacha sasa ugomvi mkubwa kati ya mama wa Kambo na shoga yake. Ngombe za shoga yake zote zimechinjwa chinjwa. Sasa shoga yake alikuwa anamwambia mama wa Kambo, "Uzilipe, unadhani mimi nitamwambia nini mume wangu? Wewe umeniambia tumpe mtoto wako anaweza." Haya. Kasha waachia ngombe kwenye mashamba ya watu. Mimi sikuelewi. Mama wa Kambo akasema, "Hebu ngoja nije." Hata mimi mwenyewe sielewi. Maana hapa sijui nasemaje. Shoga yake akasema, "Nikungojea uje wakati jioni mimi wangu anarudi. Mi na wewe nilipe tu ngombe tu. Sina nayo lingine." Mimi nikwambia mtoto mdogo yule, "Wewe ukanaambia unayo kadi yake ya kliniki." Mimi hapa sikuelewi. Sasa mama wa Kambo likawa limemshuka kazi anayo. Shoga mtu anatetea ndoa yake. Mabishano akawa makubwa mpaka sasa wakapishana Kiswahili wakavaana mwilini. Wasamaria wema walikuja kuwatenganisha wasipigane. Sasa wanataka kujua chanzo. Shoga mtu akafunguka kweli wote. Sasa wakashangaa wasamaria wema hao hao wakawageuka na kusema, "Nyinyi wote mna makosa. Twendeni kwenye vyombo vya sheria mtasema mtoto upo wapi? Na kwa nini mlimpa mtoto kombe?" Sasa, kweli bwana, umoja ni nguvu. Mama wa Kambo na shoga yake wakafikishwa polisi. Na hapo kukaa na askari mmoja wa kike. Na yeye ni mkulima, alipandwa na hasira sana. Sijui ngombe washawahi kula mazao yake. Aliwatembezea kichapo kweli kweli. Baba sasa alipata taarifa ya mkewe yupo polisi na yeye sasa akaenda polisi kusikiliza. Anafika polisi anakutana na askari wa kike yule mkulima. Akawa anamuuliza baba, "We, kwa nini mtoto wako asome? Anakuwa mchungaji wakati ni muda huu akua shuleni?" Baba amemtoka macho. Hajui chochote kuhusu mimi kwamba naendaga kuchunga ngombe. Sasa kwa sababu askari wa kike anao maelezo yote, amechukua kutoka kwa watumiwa, akamwambia baba yote. Baba akamuuliza mwanangu yuko wapi? Akajibiwa ajulikani alipo hapo jeshi la polisi ndio limeenda huko sehemu ya tukio kujua kama mtoto hajadhurika. Baba akasema unamaanisha mwanangu anaweza kawa ame, ame, ame katakata na mapanga? Askari akawa na mjibu Atujajua ndio maana jeshi la polisi limeenda sehemu ya tukio. Baba akatoka kama chizi, hakutaka kusubiri majibu ya jeshi la polisi. Na yeye akaenda sasa huko huko kulipotokea tukio. Yaani mpaka ndala imechomoka, muda wa kuinama kuchomeka ndala hana. Akaivua akawa anatembea mguu mmoja peku peku tu. Anaenda sehemu ya tukio. Upande wangu mimi tumefika nje ya poli ile usafiri hamna. Ikabidi twende kwa rafiki yao kumbe ndio muuza madawa. Mefika pale nikaona mpaka wanawake wanatumia madawa. Sasa kabidi wale nilio kuja nao wakamwambia huyo muuza madawa. Oya tumekuja kuomba hifadhi kesho tunaondoka. Muuza madawa akasema poa ila niungeni msilale kizembe hapa. Sasa wale walinunua kete mbili alafu akafanya anachofanya. Sasa mwanamke mmoja teja akaniambia, "We dogo, shika hii vuta pafu mbili hapa ili uweze kutoa wengi ulale." Usona kudoa kudoa tu macho hapa. Utatusolola? Mimi sijai kuvuta kitu chochote kwenye mdomo wangu. Sasa nikae shangaa tu naona analetea mdomoni. Sasa sijui bangi au ndio unga. Akaniambia ile kauli yake ya kusema nivute. Sasa ile kauli yake ya kuse, ile kitendo cha yeye kusema nivute ikaostoa wale wakaka ambao nilikuwa nimekuja nao. Kwa sababu alikuwa ameshalala walinyanyuka kwa asila wakataka kumpiga yule dada. Kaka yule aliniambia nivue nguo akasema, "Wewe dada mchawi sana. Yaani unataka kumpa madawa mtoto mdogo kama huyo? Hivi mbona baadhi yenu wanawake mnakuwa mna roho mbaya sana? Usi ni mtoto wa mwanamke mwezako. Mfano tungetinga sana. Eh, ina maana ungemfutisha huyu au?" Yule mwanamke akasema, "Wewe si ni mwanenu tu. Mbona nyinyi mnavuta? Waswahili wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Acha kunirushia wewe." Yule kaka alikasirika akataka kumpiga yule dada ila mwanzake akamzuia akamwambia oya tuna safari ndefu tusijipe mikosi mwanetu hao ndio wale wale kama mama yake tu ambaye ni yule mama yake wa Kambo 
Latifa hebu sogea hapa. Mimi nikamsogelea yule kaka ambaye ndio alinisaidia mwenzake asinifanye kitu kibaya. Basi hakulala na mimi sikupata usingizi mpaka asubuhi. Tukaondoka pale kwenye maskani ya wavuta bangi na kwenda kupanda loli la mbao. Tunakwenda mjini. Kwenye gari, dereva loli aliwauliza kuhusu mimi na wale hawakumficha. Walimwambia ukweli wote driver. Sasa driver akasema, "Samahani sana. Na mambo na mambo huyo mtoto akifika mjini, niende kumpeleka kwa rafiki yangu akaishi hapo kwa sababu rafiki yangu anapenda sana watoto. Japo hajapata mtoto." Na ameamia kwenye nyumba mpya. Basi, nyumba yake ichangamke hata kusiwe na wasiwasi wa huyu na atasoma tu. Wale wakaka wakasema poa ila sije akamtesa tu. Wakakubaliana na safari ikaendelea. Sasa upande wa baba anafika eneo la tukio akutana yule mchungaji, yani yule mchunga ngombe yule, aliniambia nikimbie. Akamwambia mkanda mzima juu ya tukio lile. Basi akainama akanalia ila polisi waliingia porini kunifuatilia mimi. Baba alishindwa kuingia porini. Alishua nguvu kabisa. Akawa anawaza maneno aliyompa rafiki yake Mshenga. Yaani anajuta kwa nini hakumsikiliza. Sasa anapata picha mama wa Kambo, hakuwa anataka nisome. Ni yake niteseke niyo nachunga ngombe wa rafiki yake. Upande wa Mshenga, akaenda na mwalimu sehemu ambayo walikuwa wamekubaliana na Mshenga. Na Mshenga mwenyewe alikuwa ameshaandaa somo hili kama watu watavutiwa apate nafasi ya kutoboa kwenye maisha. Na kweli alifika sehemu usika alitoa somo hilo na ajira akapata. Somo liliwaacha watu kwenye fikra pana. Paka mwalimu mkuu akawa anashangaa jinsi somo lilivyokuwa na mashiko. Mshenga alisema, "Mtazama wako ndio msingi wa mafanikio yako." Moja kati ya mnara mrefu sana duniani wa Calgary unaopatikana Canada. Huu ni mnara wenye urefu wa mita 190 sawa na futi 629. Ni mnara wenye uzito wa tani 10884 ambapo tani 6349 zipo kwenye msingi wake. Hii inatuonyesha kuwa majengo makubwa yote yanahitaji msingi imara. Na hivyo hivyo mafanikio ya mtu yanahitaji mtazamo chanya. Mtazamo chanya ndio msingi wa mafanikio. Ukifuatilia vizuri utagundua kuwa kinachomfanya simba awe mfalume wa wanyama pole, yani the king of jungle, ni mtazamo wake. Kwa sababu simba sio mnyama mrefu porini sio mnyama mkubwa na mnene porini sio mnyama mwenye akili nyingi porini wala hana mapembe makubwa wala akimbi sana kuliko nyama wote wala sio mnyama mzuri sana kimonekano wala sio mnyama mwenye sumu kali porini it is just a small cat in the jungle without any character of greatness lakini anaponekana tu katikati ya wanyama wengine wanyama wote wanamogopa unajua ni kwa nini kwa sababu simba anapoona mnyama yeyote kitu kinachokuja kichwani kwake ni kuwa naweza kumla huyo mnyama. Na hapo hapo anaanza kupamba na kumla. Na hapo wanyama wengine wanaanza kumogopa na kumuona kama mfalme wao. Naomba unisikilize mpendwa. Hauhitaji kuwa mrefu sana ili uweze kuwa mtu unayehitaji kuwa. Hauhitaji kuwa mnene mwenye uzito fulani ndio utimize malengo yako. Hauhitaji uwe umesoma sana au mwenye pesa sana au utoke kwenye familia tajiri sana ili ufanikiwe. Unahitaji mtazamo chanya tu ili uweze kuanza na kufanikiwa. Jifunze kupitia pambano la Daudi na Goliati. Ukisoma Biblia utaona ni kwa namna gani Goliati alikuwa akiwatukana wanajeshi wa Israel. Biblia inasema kila alipokuwa anaonekana wanajeshi wote wa Israel walikuwa nakimbia kwa sababu Goliati alikuwa na sifa ambazo Hakuna mtu kwenye jeshi la Israel alikuwa nazo. Goliati alikuwa na urefu ambao unakaribia mita tatu, yani mikono sita na shibiri moja. Alikuwa amevalia vizuri mavazi yake ya vita na the moment he show up, kila mmoja alikuwa anakimbia kwa hofu. Siku moja kijana wa miaka 17 anaagizwa na baba yake kwenda kuangalia kaka zake wanaendelea huko vitani. Kijana anapofika tu anakutana balala Goliati. Daudi anauliza kaka zake na wanajeshi wengine, "Mbona hamjapambana na huyu Mfilisti ambaye hajataliliwa?" Wakamjibu akisema, "Humoni Goliati kuwa ni mkubwa sana, yani mwenye sifa bora kuliko sisi, ambapo hakuna mtu anayeweza kumshinda." Daudi akawajibu, "Ni mkubwa sana, ambapo ni vigumu kushindwa kumpiga. Wote tunajua kipi kilitokea." Daudi akashinda vita na kumua Goliati na maisha yake yalibadilika sana. Una machaguo mawili. Either 
Ubaki hapo ulipo eti kwa sababu unajiona nafsini mwako hauna sifa fulani za kufanikiwa au upambane hivyo hivyo ulivyo kuelekea kutizama ndoto zako. Ila ili ufanikiwe cha kwanza unahitaji kuwa na mtazamo chanya. Ilimchukua takriban miaka mitatu na nusu akifanya majaribio 1999. Yote akishindwa bila kukata tamaa. Bwana Thomas Edison kabla jaribio la 1010 lilofanikiwa na tukaweza kuwa na taa ya kwanza ili uwaka kwa kutumia umeme. Hakuwa amesoma sana. Namba zaidi walimu wake walisema hawezi kufanikiwa. Lakini ndiye anangalisha dunia wakati wa usiku na kwa mfano wa taa aliyoigundua yeye. Mtazamo wake ulikuwa silaha na msingi wa mafanikio yake. Kumbuka kuwa vile unavyojiona nafsini mwako ndivyo utakavyokuwa kwa nje. Hata ukisoma mithari 23 mstari wa saba. Maana au navyo nafsini mwake ndivyo alivyo badili mtazamo wako. Mafanikio yako yanategemeana sana na akili zako kuliko kiwango cha maombi yako. Japo sijasema uache kuomba hapana ila akili yako ijazwe na mtazamo chanya. Basi alipomaliza lile somo hapo hapo alipata ajira na safari zilifunguka kwake. Atembe mikoa mikubwa na somo lile lile akawazindue vijana ambao ni taifa la kesho wawe na mawazo chanya juu ya maisha yao. Kuajiriwa kwa mshenga kwenye ile taasisi ilifanya mwalimu asikie raha sana kwa sababu aligundua kipaji cha mshenga. Walikumbatiana kwa furaha sana. Upande wangu mimi nishafika mjini na naondoka na yule dereva mpaka kwa rafiki yake cha ajabu na kwa rafiki yake ndio bwana wa mama ambapo mama alisema yeye hajazaa yani hana mtoto. Sasa tunafika aliyefungua mlango ni mama. Mimi huyo nilisikia raha sana kumuona mama. Nilipaya sauti mama cha ajabu kichotokea sijaamini macho yangu da. Mama aligeuka kutazama nyuma kwa mshangao alafu akamwona bwana wake ndio yupo nyuma akasema huyu mtoto kanishangaza kweli. Ananiita mama. Nilistuka nikajua nyuma kuna mama yake au ana mashetani huyo. Bwana yake akasema inawezekana unafanana na mama yake na ndio maana akakuita kwa nguvu sana. We mwao tu basi ili uweze kumpa furaha mtoto. Mama akanikumbatia kwa shinikizo la bwana yake huku akinengoneza, ukome kuniita mama. Moyo niliumia sana. Mama yangu mzazi ananikomesha nisimuite mama. Na mimi niliona furaha imekatika na machozi yakaanza kunitoka papo hapo. Yeye dereva aliendeleta kaniambia Latifa usilie yale mateso uliyopitia hayatajirudia tena. Mama alistuka kimtindo ila hakuonyesha dhahiri ila akauliza mateso gani kapitia? Yeye dereva ambaye ndio mwenyeji wangu alisema yote mateso ambayo nilikuwa napitia. Bwana wa mama akaanza kusema Wanawake nyinyi baadhi yenu mna roho mbaya sana. Inakuwaje umtese mtoto wa mtu hivi? Hivi kweli inaingia kilini kweli? Dereva akaniambia Latifa nenda kauge kwanza alafu uje hapa nikaenda kuoga. Sasa upande wa kijini askari walinitafuta na wakanikosa. Wale mama wa Kambo na wenzake wakashikiliwa na jeshi la polisi mpaka mimi jiwekane hatima yangu. Upande wa mama msaada akawa anakuja sa nyumbani kwa baba kuniulizia tu kama kawaida yake anasukumwa na upendo tu juu yangu. Anafika kwa baba ndo anapata taarifa zangu kupitia majirani. Mama msaada akaenda polisi kupata taarifa kamili aliyopewa alichanganyikiwa sana akaanza kunisaka na yeye huko ajui atanipata wapi mama msaada aliingia polini bila uoga akidhani labda nimejificha polini na ugopa wa kulima alikuwa anapita chaka kwa chaka huku akiniita Latifa Latifa ila hapati kusikia hata sauti ya mtu yote ikisema hayupo huku kama vile mtaani ukiitwa wewe unaitika mwingine kutoa jibu wa upo kumbe na baba kazama polini alikuwa anatafuta mimi Yaani wote wanatafuta polini bila kujua kwenye poli mimi sipo sasa wapo wao ndo wanazunguka polini. Muda ulizidi kupotea huku wao wakiendelea kuwa polini. Bahati nzuri akakutana katikati ya poli yeye pamoja na mama msaada. Wakati huo mama msaada sauti ilikuwa imekauka kwa kuniita mimi. Baba akauliza vipi? Mbona upo huku na sauti imekauka? Mama msaada aliongea kwa shida sana ila yale maneno baba aliyasikia sasa walikaa chini wote wakawa nalia hawajui watanipata wapi mimi na muda ukawa unaenda sana. Sasa usiku ukawakuta wapo polini waitafuta sehemu salama walale huko akiomba Mungu wasije wakadhulika na wanyama. Sasa mama msaada akaingia uoga usiku ule akamsogelea baba zaidi akaisi ndio hataweza kupatwa na tatizo. 
Sasa baba alimkumbatia kabisa mama na lengo ni kumtoa wasiwasi. Saa sita usiku baba akasikia kuna kitu kinamgusa gusa mgongoni. Alipostuka alishangaa alichokutana nacho. Upande wangu mimi nimemaliza kuoga na rudi pale walipokuwa dereva na mama yangu na bwana wa mama huko moyo na umia kwa kauli ya mama hataki ni mwite mama. Sasa bwana wa mama akaniuliza, "Ratifa samani kwa swali hili, je, mama yako yuko wapi?" Hapo sasa mama yakamtoka macho. Swali nimeulizwa mimi, macho yanamtoka ye. Mimi ninyosha kidole kwa mama ishara na muonyesha bwana wa mama kuwa mama yangu ni huyo. Kwa nini nimeonyesha kidole kwa sababu mama ashaniambia ni kome kumuita mama. Mimi nimechukulia nisimuite kwa mdomo ila ishara tu hajanikomesha nikamuonyesha. Basi mama alinyanyuka na kusema, "Yupo huku au unamaanisha nini?" Yaani mama anajitoa ufahamu kuwa hajajua anachomaanisha ni yeye. Na dereva akasema, "Naona atumsaidie tu Latifa tuache kumuuliza maswali kwa sababu maswali atakuwa na muumiza yeye." Bwana wa mama akasema, "Naona niende naye polisi nikatoe taarifa zake huyu kwa sababu kukaa hivi inaweza leta shida." kwa sababu ya historia yake nadhani atakuwa anatafutwa tu na jeshi la polisi. Basi nichukuliwa kweli na nikapelekwa polisi huko moyo na umia mama yangu kwa nini ananikana? Naweza sana mpaka natamani kutena yule mshenga au mama msaada ndio wewe wazazi wangu. Sina faraja mimi kwenye maisha. Tukafika polisi dereva alielezea mwanzo mwisho wa historia yangu. Na jeshi la polisi walifanya mawasiliano yao ya kiusalama zaidi wakajua ni kweli hiyo taarifa ipo ndani ya kituo cha kijiji na watumiwa wapo ndani. Sasa dereva akaambiwa airudisha kiwambe mimi. Jamani naumia moyoni. Nishamuona mama yangu ila sasa narudishwa tena kiwambe mimi. Tena kwa amri ya polisi. Upande wa baba alipostuka alikutana na wawindaji wakamuamsha kwa kumgusa na teke. Baba akawa mpole na alipoulizwa akajibu majibu yaliyowachoma mpaka wawindaji meo yao. Mwindaji mmoja akasema Atakuwa hayupo kwenye hili pori. Mimi leo nimezunguka sana humu. Tani nimezunguka na umbwa. Nyenye laleni hapa afu asubuhi rudini kijini ila chonde chonde. Msiji mkafanya mapenzi kwenye hili pori. Baba akasema, "Hamu ya mapenzi inatoa wapi mimi ndugu yangu? Maana nimechanganyikiwa." Sasa waliachwa na uwindaji pale na uwindaji wakaendelea na kazi zao. Baba na mama msaada walitoka polini wakafika kijini wakaenda polisi wakasikia taarifa zangu. Baba na mama msaada wakaenda stendi kunisubiri kwa hamu kubwa ya kuniona mimi. Upande wa mshenga yeye sasa yupo mjini. Taasisi najivunia kuwa na yeye anatoa masomo kwenye semina mbalimbali na kusaidia vijana tofauti tofauti. Sasa siku hiyo akatoa somo lingine likazidi kumngadisha nyota yake na akawa anatunzwa pesa kwa maneno yenye tija anayoyasema kwa vijana. Sasa kwenye vijana waliohudhuria semina siku hiyo alikuwa ni bwana wake na mama. Alimsikiliza mshenga vizuri yani mshenga alikuwa anasema haya. Mark Twain siku moja aliwahi kusema ya kwamba miaka ishirini kuanzia leo utajileo zaidi kwa mambo ambayo haukuyafanya kuliko yale uliyofanya. Kama leo hii kuna kitu kinakupa furaha zaidi na amani ya moyo ukikifanya na bado unajivutavuta kukifanya zaidi, anza kukifanya leo baada ya miaka ishirini hutajileo zaidi kwa nini haukuanza mapema. Jifunze kwa Bernard Shaw. Bernard Shaw ambaye alikuwa ni mwanakati wa kisiasa na mwandishi wa mambo ya fasihi huko Uingereza ambaye alikuwa mtu wa kwanza kupokea tuzo ya Nobel mwaka 1925 na yusu fasihi alipokuwa kitandani akisubiria kufa mwaka 1950 aliulizwa ungefanya nini kama ungeweza kuishi maisha yako tena? Aijibu kwa sauti ya chini na kupumua bila nguvu na kithembe akisema ningepata kuwa mtu ambaye sikupata kuwahi kuwa. Bernard Shaw alijilaumu na akafa bila kufanya mambo ambayo yalikuwa yamebeba furaha yake. Lakini wewe leo bado una nafasi ya kuwa vile unavyotaka kuwa. Amua leo uanze kuishi ndoto zako. Bwana wa mama sasa ndoto yake ni kumooa mama. Alienda moja kwa moja kwa mshenga kumpa ongera kwa sumu zuri kwani limemsukuma katika kuoa haraka. Walipopeana hongera wakapiga stori mbili tatu wakajuana wanatokea mkoa mmoja na bwana wake mama akamwomba awe mshenga wake kwenye ndoa ya ye na mama. Sasa mshenga wa baba leo anaombwa na bwana wa mama awe mshenga tena kwenye ndoa ya mama. 
Mshenga yule hajui kitu yeye anaona ni thawabu kwake akasema Sawa nikimaliza kichonleta nitakuwa mshenga wako usio na wasiwasi walikubaliana Upande wa Mwajuma kasha kusanya pesa amepanga chumba sasa anaenda kazini kwa Mwindi na kurudi ila akapanga kumkomoa Asha akamwinda Juma kwenye mizunguko yake akampata nia ampe penzi na amhamrishe amtoe Asha kwake Na Juma yeye upande wa kutegwa anapatikana kiraisi Mwajuma akamwambia Juma naomba ukapajue kwangu Juma akashangaa Mwajuma anapokwake akasema twende Walipofika chumbani Mwajuma akafanya ile mitego ambayo mwanume mwenye nguvu za kiume hawezi kuchomoka ila kichwani mwa huyo mwanamke alikuwa anasema Juma hawezi kutoka hapa Sasa penzi jipya lina utamu wake Mwajuma aliongeza kila aina ya ufundi ili amngoe Asha kwenye himaya Kwa hilo Mwajuma akafanikiwa akamwambia Juma nataka umpe nauri Asha aende kiwambe akasalimia wazazi wake akirudi anikute nipo pale na ndio tumefunga nitakupa pen zaidi ya hapa Juma sasa akaona kile anachopewa kumbe kidogo kuna zaidi ya hapa akafanya alichoambiwa Airudi kwake na akampa Asha nauli ya kwenda kwao mara moja ya kurudi atamtumia Asha anajua anaenda na kurudi kumbe ndo anafukuzwa hivyo Sasa Mwajuma akaingia ndani ya nyumba mambo yakawa bulbul sasa mapenzi mpaka choni Upande wangu nashuka kwenye basi naona nakimbilwa na baba na mama yule mama msaada Wote wakafika karibu yangu wakanyosha mikono ishara nikamkumbatia mmoja wapo yani ni mwao Najiuliza ni mwao kwanza mama msaada au baba ya mimi nashangaa tu Du basi nilikuwa najiuliza tu muda huo nani wa kumwao akili ntuma ni mwao mama msaada Nikamwao akaniambia nakupenda sana Ratifa Neno ambalo sikuambiwa na mama yangu wakati aliponikumbatia. Ainiambia ni kome kumuita mama. Nisikia raha sana kusikia neno napendwa. Sikuwa na iana, nilimwambia nakupenda pia mama. Basi niichukuliwa pale mpaka polisi huko baba amenishika mkono, alikuwa analia tu. Sijui kwenye moyo wake alikuwa anasema nini. Nilipofika kituo nilisema mwanzo mwisho mabaya ya mama wa Kambo juu yangu, sikubakisha kitu mpaka aliponiongopea kwamba ataniletea mama. Ila yote Yaliwaliza lakini niliposema taarifa ya polini iliwaliza zaidi na niliposema nitaka kuvutishwa bange siju unga walizidi kulia askari na mama yule ambaye nilipa msaada pamoja na baba waliendelea kulia sana askari mmoja akasema unaona madhara ya roho mbaya unaweza kusababisha majanga makubwa kwa mtoto ona dunia ilivyo leo huyu kasaidiwa na vijana wa hovyo sana nikisema vijana wa hovyo ni wale wanaotumia madawa ya kulevya Sasa hili swala linaenda mahakamani. Kesi hii sijui yani ni semeje yani. Hakuweza kuendelea, alitoa leso na kuanza kulia tu. Upande wa mama, ile fra mimi sipo. Ambeni nilikuwa nampa wakati mgumu akiwa anadhani siri itafichuka. Sasa amekaa kwa amani mwenyewe, anasubiri ndoa ambayo kwake ndio kitu bora sana. Kutokana na mizunguko ya mshenga kuwa mingi, bwana wake alimuita mama yake aje amuone mchumba wake ambaye anatarajia kumuita mke wake muda si mrefu. Wakati mama mtu yupo njiani anakwenda kwa mwanae, mama huku alikuwa anajitahidi kuweka mazingira sawa ili mama mko aone nyumba safi, yani anajua wakwe kwanza wanaangalia usafi, mambo mengine yaonekani. Basi sasa mama alikuwa yuko busy kweli kweli, mpaka bwana yake akasema, "Leo mke wangu umefanya usafi kweli kweli, du. Hebu tu CD zote za mziki hapo mezani, weka CD za mawaidha tu." Mama akasema sawa akafanya alichoambiwa na baada ya kumaliza sasa wakaweka CD ya mawaidha wamekawa nasikiliza huko anavuta muda wa kwenda kumpokea mgeni na kwenye CD ya mawaidha yalikuwa yanawakumbusha wenyewe wanandoa she alikuwa anasema haya ndugu zangu katika imani wacha tuongelee haya kwa wale wenye kufikiri ndoa ni karaa katika maisha nadhani mpaka hapo watakuwa wamefungulia mioyo yao na vile vile kwa wale ambao wapo katika maisha ya ndoa ambao yalikuwa kero za hapa na pale basi wakiyafuata haya maisha yao tabadilika. Na sio kingine kama kupeana madawa, yani limboa hata kwa ajili ya kulinda ndoa yako kama wengine wanavyodhani. Vile vile maisha ya ndoa yao yatakuwa ni yenye furaha na yenye maendeleo ndani ya nyumba kwa sababu kutakuwa na maelewano kati yenu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anasema katika ishara zake za kuonyesha hisani zake juu yenu ni kuwa amekumbieni wake zenu katika jinsia yenu ili mpate utulivu kwao naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu 
Bila shaka katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri haya ni maneno ya Allah. Kwa mujibu wa aya hii ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatufahamisha kuwa ndani ya ndoa kuna mapenzi na kurumiana. Nafikiri mnanielewa sasa. Ikiwa ndani ya ndoa yako ewe ndugu yangu vitakosekana vitu hivi basi itakuwa ni kinyume. Yaani itakuwa ni kinyume cha kutokuwa na mapenzi, ni chuki na vile vile kama hakuna kurumiana basi itakuwa ni kutoulumiana kitu ambacho kinaweza kupelekea wawili hawa kuangamizana na kusababishana chuki kati yao na koo zao na vile vile kuna uwezekano mkubwa wa kutengana na kuacha kizazi chao kikitanga tanga na kupoteza lengo na mwelekeo mzima wa ndoa yao ndugu zangu mapenzi yanabebwa na mambo matatu tu kujali upendo na heshima kujali inaza upendo na upendo unaza huruma pamoja na heshima Leo ukiwa na hivyo vitu haina haja alimbwata wala tunguri. Na kama uwezi kuwa mcha Mungu, uwezi kuwa na hofu ya aliyekuumba wala hofu ya viumbe vyake. Ni lazima uwe mcha Mungu ili uwe mwema kwa aliyekuumba na viumbe vyake. Ndio maana ndoa kuta zake ni ucha Mungu. Na takwa na imani thabiti uweza kuwa mcha Mungu. Afu ukawa na tabia mbaya na ibada mbaya kwa Mola wako ukiwa mcha Mungu, utakuwa na tabia njema ili uwe na ibada njema. Nafikiri tumeelewana hapo. Eh? Hmm? Mm, inshallah. Mama na bwana wake walifurahi sana. Waliafurahia yale mawaidha na baada ya hapo bwana wake akaenda stendi kumpokea mama yake na akajana nyumbani kwake. Mama alikuwa anasikia geti na gongwa akaenda kufungua kwa heshima zote alipofungua hakuamini macho yake mama mkwe aliyekuwa anamsubiri kwa heshima zote ni yule aliyemtukana siku anakuja mjini. Alimwambia, "Nimekuachia mume." Mama amepigwa na mshangao. Huyu mama mkwe ndio alimuomba baba msaada na mama akapata nafasi ya kosa la kugombana na baba yule mama mkwe anakumbuka matusi yale akamuuliza mwanae Saidi huyu ndio mke ambaye nataka kumoa Bwana wake mama akasema ndio mama huyu ndio mke ambaye nataka kumoa na mpenda sana Mama yake Saidi alikaa chini kwanza Saidi ambaye ndio bwana wa mama alikuwa na shanga kwa nini mama yake amekaa chini Wakati na shanga na msikia mama yake anasema Mwanangu ukimwoa huyu utakuwa umenioa mimi kwa sababu huyu ameniachia mume. Siji ndio wewe? Yaani nashindwa hata kusema. Muulize tu mwenyewe aseme. Mama sasa kojo si kojo. Yaani tumbo mvurugano. Atasema nini hapo? Mama mko akashakumbuka kauli yake. Nimekuachia mume wewe akoe. Na Saidi bwana wa mama akamuuliza mama. Nifafanulie kauli ya mama yangu hii. Hapo mtiani kwa mama sasa. Basi mama akaanza kulia huko anapiga magoti na kumuomba msamaha yule mama mkwe yani mama alikuwa anabembeleza ndoa yule mama mkwe ana imani moyoni kila aliyeomba msamaha anahitaji kusamewa alimsamee mama na kumwambia mwanae mwoe nimemsamee fanya kama hakuna kichotokea maana anayeomba msamaha amejua kosa lake bwana wa mama anamsikiza sana mama yake hakutaka tena maswali mengi waliingia ndani na furai karudi tena na mama alipika huku moyoni anasema afadhali ajajua kama ninaye mtoto. Basi mipango ya ndoa ya mama ikaenda vizuri, ndoa ya kimekimia, yani ameolewa mjini kwa idhini ya wazazi wa mama. Hakuna sherehe wala watu kula kunywa. Hakuna. Na mama mkwe airudi kijini kuendelea na maisha yake. Kazi ilianza kwenye ndoa ya mama. Mumeo alikuwa anataka mtoto na mama ashike mimba. Hapo sasa ndio ikawa kizaizai kwenye ndoa. Mama anampa miezi ngoja tuone mwezi huu. Ilifika tarehe simba hao yani hakuna mimba. Mumewe akampa mama miezi miwili asiposhika mimba anaoa mke wa pili, hawezi kuwa bila mtoto. Upande wangu kesi iliendelea mahakamani na haikuzungushwa tarehe. Papo hapo mama wa kufikia na rafiki yake walifungwa miaka mitano. Baba alimpa talaka mama wa kufikia kwa asila wakati anapanda karandinga. Sasa naona mama msaada na baba sijui kimeanza wapi na shanga tu ndio anafunga ndoa. Nilisikia amani sana kuona mama msaada anafunga ndoa na baba nikaona amani ya maisha yangu inakuja. Baada ya ndoa tu mimi niipelekwe shule. Sasa aliyekuwa mume wa mama msaada ambaye ndio mama yangu sasa hivi, akaanza kusema kijijini, yani anaanzia kwake huko mpaka kwenye kijiji anachoishi baba. Mgumba ameolewa ili alie mtoto mwanamke azai yule. Maneno alisambaki kila kona. Ila baba na mama msaada wao kimya wapo bize kunlea mimi na kuhakikisha nasoma. Sasa yule aliyekuwa mume wa mama msaada akaoa mke na mambo yakawa pale pale hapati mtoto. 
kwa uwezo wa Mungu mama msaada ambaye ni mama yangu wa Kambo amepata mimba ya baba. Sasa na mimba yake ikawa gumzo kijini na baba anavyompenda wa Mbea wakapeleka taarifa kwa waliokuwa wanasambaza ubaya juu ya mama msaada. Yaani aliyekuwa mumewe mama msaada na dada yake wakaanza kuwa na aibu. Dada mtu akamwambia kakake, "Twende hospitali, inawezekana wewe sio mzima, usije kuangika tena kaka yangu." Sasa wakatoka kimya kimya wakaenda hospitali na wakapima, dokta hakutaka kupepesa macho, alimwambia ukweli aliyokuwa mume wa mama msaada. Ndugu yangu, mbegu zako hazina uwezo wa kuweka mimba mwanamke yote. Aliyekuwa mume wa mama msaada alishika kichwa akamwambia dada yake. Sasa wakalibeba kama siri ya familia. Wakarudi kimya kimya, kumbe mkewe sasa akawa anachepuka kulinda ndoa yake, akawa anagawa upendo kwa mwanaume wa nje ili alete mimba ndani. Na kweli mimba ikanasa nywi. Mumewe alimuita dada yake akamwambia wakiwa pembeni kabisa wanateta. Ufi yako amenasa mimba. Dada mtu akasema, "Kaka, huyu kakuchomekea mimba. Nasema mpe talaka ondoke hapa. Asileta mazongezonge." Na kaka mtu akaandika talaka na dada mtu ndio alimpa talaka ufi yake na matusi juu kwamba analeta malaya kwenye ndoa. Yule mwanamke alipokea talaka na akaondoka kwa aliyempa mimba, kumbe aliyempa mimba ni mume wa ufi yake ambaye ndio dada wa mumewe. Na yule mume wa ifi yake aliyepokea mimba kwa mikono miwili akamwambia Naenda kumwacha mke wangu. Yeye ana watoto wawili. Sio wangu. Alafu hataki kunizalia. Asante sana mai kwa kunipa heshima kimikimia. Walikumbatiana na ushindi wa kimikimia. Sasa katoka pale anarudi kwake na jambo moja tu kumpa talaka mkewe. Mkewe kasha toka kumpa talaka ifi yake, anarudi kwake na yana kutana talaka na uliza kosa nini? Anaambiwa sasa, nimechoka kuita baba wa Kambo. Naomba uende upeleke watoto kwa baba zao na we nenda kwenu au utajua mwenyewe mi na we basi sasa hivi. Akawa hana jinsi, talaka kapewa akaondoka na wanaye kwa kaka yake. Na kaka mtu akampokea dada yake. Baada ya siku tatu ndio anakuja kujua ukweli aliyekuwa mume wake anakana mwanamke. Tena mwanamke mwingine ni mjamzito huyo. Alipokuja kuchunguza ni yule aliyekuwa mke wa kaka yake ambaye yeye ndio alimpa talaka kwa mikono yake tena na matusi juu. Asira zikamshika akaenda kuanzisha fujo pasipo kufikiria kilichomkuta atahadithia maisha ni mwake. Alimkuta anakaanga chapati yeye akampa singi na kumwambia, "We malaya, kumbe ulipoa mimba na huyu aliyekuwa mume wangu?" Yule aliyekuwa mke wa kaka yake alitoa chuma cha chapati kwenye moto akamwekea nacho cha uso yule na mdomo wake alienda chini. Mwenzake mbio polisi na kusema alitaka kutiwa kisu cha tumboni akajihami. Sasa kwa haraka haraka mimba kamsaidia chanzo cha tukio kikamsaidia zaidi. Kijiji kizima kilikuwa nyuma yake kamkomesha mwanamke mshenzi wa tabia. Sasa polisi walimweka ndani kidogo kwa usalama wake na kwa kosa la kuchukua sheria mkononi ila akaja kutoka. Alikuwa wifi yake ana kovu la maisha, yani alinusurika kufa na tabia mbaya ya kusema sema ovyo, ikaisha, akawa natisha usoni. Basi Baada ya hapo upande wa mshenga yeye alikuwa anazidi kupiga hatua na umaarufu pande kubwa ya dunia kwa sababu ya masomo yake. Siku hiyo akaenda nchini Uganda kufanya semina na ndio siku alipewa ofa ya kusomesha mtoto wa ndugu yake shule ya gharama ya juu kwa msaada wa taasisi ya ukoo Uganda. Alitoa somo hili. Napoleon Hill aliwahi kusema Kila kushindwa, kila dhiki, kila kuvunjika moyo kumebeba mbegu iliyo sawa na yenye mafanikio makubwa zaidi. Mara nyingi tunapokutana mabalaa kwenye maisha kwa kufanyiwa na wenzetu na kutokana na makosa yetu, wengi huwa tunaamini tumepoteza kwa kuangalia matokeo ya muda mfupi. Lakini hiyo ni mbegu iliyobeba mafanikio makubwa baadaye. Unapopata mabalaa kwenye mahusiano yako, mabalaa kwenye kazi yako, masomo yako au mahusiano yako, ujue bado hujapoteza. Ni vile Mungu anataka kufundisha kupokea kilicho bora zaidi. Anatumia hali hiyo ngumu unaoepata kama msingi wa kufikia huko. Biblia inafundisha kuwa watoto wa kwenye ndoa walipokuwa wakubwa wakamfukuza mwenzao Yafta ambaye alizaliwa kupitia mwanamke aliyekuwa kahaba. Wakisema hawezi kurithi pamoja nao. Ukitazama kitabu cha Waamzi moja hadi mbili, basi huyo Yafta Mgiriadi alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Giriadi akamzaa Yafta, mkewe huyo Giriadi akamzalia wana na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine 
Mazingira haya naamini yalimchanganya maana inaonesha ndugu zake hawakuwa na nia nzuri dhidi yake. Ikabidi akimbilie nchi nyingine. Kwa macho ya kibinadamu alikuwa amepoteza. Lakini hali hiyo ilikuwa ni mbegu ya kuishi huku wake. Biblia inatuambia kuwa Yefta alikuwa shujaa, lakini ilikuwa ni vigumu kuonyesha ushujaa wake bila kuwa na changamoto. Changamoto zile zikaonyesha huku wake akarudi kuwa akiwa kiongozi. Si tu kiongozi wa nyumba ya baba yake bali kiongozi wa nchi nzima. Kuna wakati utafukuzwa kazi ili ukafungue shule yako au kampuni yako. Ukifukuzwa hujapoteza. Kuna wakati utaachwa ili ujue wewe ni nani zaidi. Ugumu unaopitia ni mbegu. Usikate tamaa. Sasa alipopewa hiyo nafasi alipiga simu kwa mwalimu mkuu. Nia alikuwa anataka mwanafunzi mmoja. Mwalimu mkuu akamwambia mshenga, "Nilikuwa sitaki kukupa taarifa za Ratifa kwa sababu sijataka nikuchanganya kwa majukumu yako." Ratifa amepitia haya. Alimwambia yote na akamwambia anasoma sasa hivi pale. Mshenga akasema, "Mwambie baba yake mtoto anatakiwa asome huko Uganda. Mwalimu fanya mpango wa uhamisho." Kweli mipango ikaenda vizuri. Mimi naenda kusoma shule ya galama ya juu kupitia mshenga na kweli nilienda Uganda. Upande wa mama hapati mimba na mumewe akaenda kuoa mke wa pili neno mgumba likao linatumika kwake. Sasa mama mahaba na mumewe hana tena. Yupo kama mfanyakazi wa ndani tu kwenye nyumba ya mumewe alikuwa anateseka tu. Upande wa Asha nauri hatumiwi si akaona auze simu aende mjini mwenyewe. Anafika mjini anakuta mlango upo wazi. Yeye kaingia tu akamkuta Mwajuma na bwana wake wamekumbatiana kwenye kiti na badilishana ndimi. Hapo Asha akapaza sauti, "Mwajuma." Mwajuma akasema, "Koma, we kupiga kelele tu. Mbona tukata stem zetu?" "We, we, kiliwaka hapo hatari." Asha akamvamia Mwajuma na Mwajuma hakutaka unyonge. Zikaanza kupigwa. Walipigana sana. Bwana wao sasa kila akiamua anaona nazidiwa nguvu. Aliamua tu kiustarabu akawatishia kuwapiga. Ndio akaachiana ila kila mmoja kasha mngata mwenzake meno. Mara anatokea dereva yule wa kwanza kabisa kuwapokea, yani mama na Asha na Mwajuma. Alipofika akasikia michambo, walikuwa wanachambana tu Asha na Mwajuma. Yule dereva akasema, "Nyinyi acheni kuchambana. Kumbe jamaa yule anajifanya nyinyi ni ndugu zake, alikuwa hana uchungu na nyinyi. Kumbe kaja kuwapa ukimwi? Oya mwamba, umeua ndugu zako." Mwajuma na Asha nguvu ziliwaishia, walivosikia jambo la ukimwi walikuwa na shangaa bwana wao sasa anawafukuza wote wamemletea gundu. Dereva akasema, "Nyinyi wanawake wa kiwambe, rudini kwenu. Hicho ndio mlicho vuna da. Mmekuja kuvamia jiji ovyo. Hili jiji ni zuri kwa mwenye akili na ni baya kwa sasa na akili. Nyinyi hamna akili. Sijui hata mwenzenu yupo wapi. Mlikuwa watatu nyinyi na wakumbuka. Mwajuma alikuwa na juta. Asha na juta. Ila hawana ujanja tena. Walimuomba msaada huyo huyo dereva na dereva yule akawasaidia kama alivyowasaidia mara ya kwanza. Ile safari hii akawapeleka kulala stand kesho yake warudi kiwambe. Na kweli warudi kiwambe huko amenuniana kila mmoja alipopima alijikuta mwathirika ila pigo lilikuwa linawatafuna kwenye mioyo na mawazo yao ya majuto walidhofika mili yao kila mmoja akawajua kuwa wana ukimwi. Kitendo cha kujulikana wao wana ukimwi kilisaidia sana kwa wanawake wenye mawazo kama yao kukimbia kijini kwenda mjini kutafuta pesa pasipora mani yote walitulia na mawazo yao hayo wakayatua kichwani. Upande wa mama sasa mateso anayopata kwenye ndoa yake anatamani kuomba taraka rudi kijini. Mmeo alikuwa mshenzi sana. Aliongea na mkewe yule mpya ambaye anamtesa mama. Mkewe akamwambia, "Huyu kasha kula sana vyako. Sasa twende naye kwetu akalime mashamba ya nyumbani." ili akija kuomba talaka aombe tu. Mume wake akakubali na alimfanya mama kama mtoto tu. Asubuhi anaamshwa anaambiwa twende huko. Mama alipelekwa Bukoba kwa wakwe wa mumewe. Mama alikuwa anashangaa na ambiwa alime kule. Mateso ya kulima yalimfanya mama atoroke Bukoba kwenye kukimbia kwake akajikuta yupo Uganda. Alikamatwa na askari wa mpakani na mama ile kwenye kujitetea alisema huwalisia wa maisha yake. Na askari naye yule ni wale wale tu kama dereva yule wa kwanza. Alimtamani mama Kingono. Alimsaidia akamvusha Uganda na akaenda naye guest, alimpangia chumba na akafanya yale aliyokusudia kwenye kichwa chake wakiwa guest huko huko. Upande wangu mimi siku ambayo nililia shule ni siku ya wanawake duniani. Kila mmoja anasema neno anampenda mama yake. Mimi hilo neno siwezi kusema na umia na kumbuka kauli ya mama. Usiniite mama yako. Kingine kilichoniuliza alikuwa ni mwalimu akasema neno haya Aliulizwa mama ni nani unempenda katika watoto wako 
alijibu na mpenda mgonjwa kati yao hadi apone. Na mpenda siyekuwepo hadi atakaporejea. Na mpenda mdogo wao hadi atakapokuwa mkubwa. Na ninawapenda wote hadi nitakapokufa. Ya Rabbi, waifadhi mama zetu na kila baya. Da, wote walitikia amin. Mi peke yangu sikuweza kuitikia zaidi ya kulia tu, maana mama amenitenda mimi. Navulia mwalimu alinifuata kaniuliza. Ratifu na lia nini wakati leo siku ya furaha kwetu wanawake wote duniani? Niambie mwanangu. Hapo aliposema mwanangu, nilisikia la kidogo neno ambalo mama kashindwa kunitamkia. Nilimkumbatia machozi yakana yanayoendesha blouse yake na sikutaka kumficha kilichokuwa kinaliza mimi. Nilimwambia na yakaanza kulia na akaniambia Ratifa, "Soma sana. Kicho tokea kwa mama yako amekosa elimu tu. Akaona ndoa ni bora kuliko wewe. Ondoa wazo la unyonge kwenye kichwa chako. Hapa shuleni mama yako ni mimi." na nyumbani mama yako yule anekaa na baba yako soma mwanangu kweli sasa nikawa nasoma kwa bidii sana unyonge niliutoa kwenye moyo wangu mwalimu yule alinipenda kama mwanaye alinizaa miaka ikasogea upande wa mama kumbe yule askari ni mume wa mtu na mkewe akapata taarifa kumbe bwana ushiriki na upo bwana mkewe alienda kumroga mama na mama akawa chizi kwenye nchi isiyo yake mama alianza kulala pasipojulikana yani popote kambi tu na vijana wa hovyo wakawa ndio sehemu yao ya kupumzikia. Kitendo cha vijana wa hovyo kufanya mambo ya ajabu kwa mama, kuna baadhi ya wa mama wa Uganda wakomonia huruma na kumuhifadhi. Huku hawajui Tanzania anakaa mkoa gani, kumbukumbu zote mama kapoteza. Anaishi maisha magumu sana. Upande mumewe mama yeye kashikwa masikio na mkewe mpya. Na mke akamwambia, "Huyo mkeo kakimbia huko Bukoba. Kashaenda kwao turudi zetu mjini." Sasa mume yeye kashanogewa na kweli wakarudi mjini yani hana tena taarifa na mama na hataki kumtafuta. Upande wa baba yule mama msaada ambaye ndio mama yangu alijifungua salama mtoto wa kiume na alikuwa amefanana na baba yani Mungu mkubwa sana. Yule mume wake wa zamani aliyetangaza mkewe mgumba anazidi kumbuka yeye na dada yake aibu tele. Wana kijiji wote walikuwa nampenda mama msaada yani mama yangu wa kambo wa sasa. Baba alisema asante Mungu Umenipa kaka yake Latifa. Na kushukuru wewe uliyejo. Baba aliomba sana mpaka mama yake, yani bibi, aliacha pombe na akaja kumsaidia mama msaada mambo ya uzazi kwenye kijiji kulikuwa na furaha kubwa sana. Sasa na wale mateja walionisaidia, walikutana dereva yule walionikabidhi mimi kwake. Walimuuliza kuhusu mimi, dereva alinyosha maelezo vizuri tu. Na baada ya mwongezi, wale mateja walikuwa wameacha uteja na dereva akawachukua kama wasaidizi wake. Wakawa wanaenda mikoani na yeye, yani mwanzo mwisho kupitia mimi walipata kazi nzuri maana dereva aliwaamini kwa sababu walinsaidia mimi. Upande wa mshenga alikuja Uganda kufanya yake kuwapa masomo vijana kama kawaida yake na mwalimu wangu alinichukua tulienda wote hapo sehemu mshenga alikuwa anatoa masomo haya. Na kweli alitoa somo hili. Msidanganyike. Urafiki mbaya huaribu tabia njema. Mboga za majani nzuri haziwezi kuisha na kukua kwenye udongo usio na rotuba. Samaki hawezi kuishi kwenye maji ile uchafuka kwa kemikali. Uwezo wako hauwezi kuongezeka kama utaishi kwenye mazingira mabovu. Haijalishwi na mipango na mikakati mizuri kiasi gani kama na marafiki wabovu na wewe utakuwa mbovu na utofanikisha chochote. Ndoto nyingi za watu zinakufa kwa sababu wanashirikiana watu wabovu. Kama sehemu uliopo wewe ndiye bora kuliko wote. Sehemu hiyo haikufai. Ondoka pesa, tafuta changamoto sehemu nyingine. Usiache kuongea nao ili usiwape nafasi kubwa wala wasijue malengo na mipango yako. Hata siku moja tai huwa hafungamani na njiwa. Tafuta watu walio zaidi yako na mlio na malengo ya kimkakati ya kutoka hapo mlipo. Watu walimpenda sana mshenga kwa masomo yake, yani yalikuwa natija sana. Aliniona mimi na tukaongea akanipa moyo niendelee kusoma kwa bidii na nikamwambia nasoma. Aliondoka na taasisi yake. Sasa mimi na mwalimu tunarudi, yani tunaenda kwake njiani tunasikia wa mama alikuwa anasema, "Jamani, huyu apeleke hospitali ya vichaa au apeleke balozini." Mambo gani ya kujisaidia? Mwenyewe ondoke kwa huko. Mama wengine akasema, "Tumpigeni mwenyewe ataondoka tu. Yaani tunamstili asipate maradhi, yeye anaenda kutetea uchafu." Sasa mwalimu akaniambia, "Ratifa, subiri kwanza niingie huko ndani, nijua nataka kumpiga nani." Sasa ile anapiga hatua aingie ndani, aliona mtu anatoka mbio amevaa gagulo tu, alafu akana sema, mm, pipi." Mwalimu alikaa pembeni kumpisha, "Mimi nikana muangalia vizuri, ni mama yangu mzazi." Nilimuita mama aligeuka sijui ufahamu ulimjia kidogo akasimama akana niangalia mimi na mimi kama angalia yeye mwalimu ananiuliza ni mama yako mzazi 
au yule wa kufikia aliye kuchungisha ngombe mimi nikamwambia ni mamangu mzazi sasa mama akawa anakuja nilipo mimi na mwalimu huku anakata viuno vya kichizichizi tu mama anakaribia nilipo mimi anakudua gagulo anasema wananiita mgumba unamwona mwanangu ametoka hapa mimi nifumba macho maana hiyo hapa sikutaka nione wa mama waliotaka kumpiga wakawa wanashangaa sana sasa mwalimu alisema funika nguo ayakaa chini kwanza mama akakaa chini alafu ananiita jina langu Tatifa mwanangu njoo unyonye hapa njoo unyonye hili ziwa lako sasa mama anatoa ziwa huku amekaa chini na ameniita mimi mimi niiria kuona mama yangu ni mwenda wazimu nika najiuliza nini kimemkuta mama yangu wakati najiuliza mama mwenyewe anasema aliyomkuta tena anasema kichizichizi tu ila ndio ukweli wenyewe walikuwa naongea wakati anamaliza kuongea ukweli wote alisema tena juu ya kuniacha mimi yani aliongea yote baadaye akaanza kulia mwenyewe mwalimu alimpigia simu shee na wale waliomfukuza walimpigia mchungaji basi mama aliombewa dua miksa maombi mbele ya maombi na dua mama uchizi ulimtoka yani amepata ufahamu wake ananiona mimi tena akiwa na akili timamu alilia sana na kujuta nimuuliza mama mama kwa nini uliniacha mama inaambia ni tamaa tu mwanangu najuta kwa nini nilikuacha nisamee mwanangu narudia tena nisamee mwanangu wakati aniomba msamaa anatokea mshenga na shangaa na umbo msamaani na mama nilimwambia yote aliyojiri aliniambia latifa msamee mama yako sio yeye tu kwenye hii dunia Wenye tamaa kama hizo ni wengi tu kupita hata mama yako. Kuna wengine watajifunza. Ratifa, msamee mama yako. Sio yeye tu kwenye hii dunia ambao wana tamaa hizo. Ila kupitia mama yako kuna wengine watajifunza Ratifa. Maisha yako ni somo kubwa sana kwenye haya maisha. Basi mshenga aliwapigia baba na mama msaada akawaambia aliojiri na wao walimwambia taarifa ya Asha na Mwajuma jinsi mjini kulivuatenda na simu ilikuwa sauti ya juu mama akasema hao ndio walioniponza mimi dunia mimi imewaadhibu basi mshenga irudi na mama kijini na mimi nimaliza masomo Uganda nikarudi kijini nikiwa na elimu yangu na nikawa namsaidia mama yangu kwa sababu majirani wote walidhani nitamchukia mama ila msamaha wangu ulikuwa funzo kwa wote na kweli mama alinikosea ila aliniacha kwa sababu ya kufata mkumbo na si yeye tu, wapo wa mama wengine nao ufanye maamuzi kwa kufata mkumbo. Naomba wa mama wote wenye tabia kama ya mama yangu waache. Maana kuacha mtoto ni kumpa mateso mtoto. Sina mengi. Ni mwisho wa simulizi yangu. Naishi kwa amani na sasa tupo pamoja na mama yangu. Nataki kusikia habari za mjini kabisa. Mwisho wa simulizi hii mtunzi anaitwa Jogo Poli. Na mimi nitakuwa nimejifunza vitu vingi nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi mixi